வணக்கம் நான் உங்கள் சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் அருண் பிரசாத் நடராஜன் பேசுகிறேன் இப்போ இருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு கடலுக்குள்ளே மூழ்க போகிறோம் கடலா கதையா கடல் போன்ற கதைன்னு சொல்லலாம் கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இரண்டு விடயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஒன்று ஏன் பொன்னியின் செல்வன் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இரண்டு சோழர்களின் வரலாறு முதல் கேள்விக்கான பதிலை பார்த்துடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் கல்கி என்பவர் வார இதழில் இந்த பொன்னின் செல்வனை பதிவு செய்கிறார் இப்படியே வார இதழ்களாக வருகின்ற இந்த பொன்னின் செல்வன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரை தொடர் பதிவாக வருகிறது கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்கள் இந்த பொன்னின் செல்வனின் கதை போய்கொண்டிருக்கிறது அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இது ஒரு முழு புத்தகமாக வெளியிடப்படுகிறது அதன் பின்னர் இந்த கதையை நடிகர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு திரைப்படமாக எடுக்க நினைக்கிறார் முடியவில்லை நடிகர் கமலஹாசன் ஒரு திரைப்படமாக எடுக்கணும் என்று நினைக்கிறார் மூடியவில்லை இயக்குனர் திரு மணிரத்னம் இந்த கதையை திரைப்படமாக எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு முயற்சி செய்கிறார் அது தோல்வியில் முடிகிறது அதன் பின்னர் மீண்டும் இப்போது முயற்சியை எடுத்திருக்கிறார் சரி அப்படி என்ன இந்த பொன்னியின் செல்வனில் இருக்கு ஏன் இந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து இவ்வளவு முக்கியம் சும்மா ஒரு நாவல் தானே இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ பேர் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தராங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் இருக்கத்தான் செய்கிறது வரலாற்றில் ஒரு உண்மையான சம்பவம் நடக்கிறது அந்த ஒரு சம்பவம் மட்டும் நடக்கவில்லை என்றால் இன்னைக்கு பொற்கால ஆட்சியை தந்த அருள்மொழிவர்மரான ராஜராஜ சோழன் என்று படித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லவா அவரும் மன்னராயிருக்க மாட்டாரு கடல் கடந்த கடாரம் வரை புலிக்கொடியை நாட்டினாரே ராஜேந்திர சோழர் அவரும் மன்னராயிருக்கவே மாட்டாரு முக்கியமா சொல்லணும்னா இந்த ஒரு சம்பவம் மட்டும் வரலாற்றில் நிகழாமல் இருந்திருந்தால் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் வரலாறே மாறி இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தளத்தை கதையின் முக்கிய அம்சமாக வைத்துக் கொண்டு கல்கி தனது கதையை படைத்திருக்கிறார் கல்கி கதையில் இருக்கும் சுவாரஸ்யம் மக்கள் அனைவரையும் ஈர்த்தது ஆங்காங்கே கிடைக்கின்ற கல்வெட்டு தகவல்களையும் செப்பேடு தகவல்களையும் கொண்டு ஒரு மாபெரும் படைப்பை கொடுக்க முடியுமா என்ற ஒரு கேள்விக்கு கல்கியின் எழுத்துக்கள் ஆம் என்று மிக அழகாக பதில் கூறியிருக்கிறது இப்போ நான் சொன்ன அந்த வரலாற்று சம்பவம் இந்த கதையின் ஓட்டத்தில் நாம் காண்போம் இப்போ இரண்டாவது விடயத்திற்கு வருவோம் அதாவது சோழர்களின் வரலாறு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு காலகட்டம் சிற்றரசர்களாக இருந்த சோழர்கள் பேரரசாக உருவெடுக்கிறார்கள் அப்பொழுது முதல் மன்னராக பதவியேற்பது விஜயாலய சோழன் விஜயாலய சோழருக்கு பிறகு அவருடைய மகனான ஆதித்ய சோழர் மன்னராக பதவியேற்கிறார் ஆதித்ய சோழருக்கு பிறகு அவருடைய மகனான பராந்தக சோழர் மன்னராக வருகிறார் பராந்தக சோழருக்கு நான்கு மகன்கள் முதல் மகன் ராஜாதித்யர் இரண்டாவது மகன் கண்டராதித்யர் மூன்றாவது மகன் அருஞ்சய சோழர் நான்காவது மகன் உத்தம சீலி இதில் முதல் மகன் ராஜாதித்யரும் கடை மகனான உத்தம சீலியும் வெவ்வேறு போர்க்களத்தில் இறந்து போகிறார்கள் இடையே இருப்பது கண்டராதித்யரும் அருஞ்சய சோழரும் கண்டராதித்யர் சிவனடியே சரணம் என்று இருக்கிறார் அதாவது தனக்கு ராஜ்யமெல்லாம் வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி இருக்கிறார் இருப்பினும் காலம் அவரை விடவில்லை அடுத்தடுத்து இரண்டு இளவரசர்களின் மரணத்தை கண்ட சோழ தேசம் கண்டராதித்யரை மன்னராக்க வற்புறுத்தல் செய்கிறது அப்போதுதான் கண்டராதித்யருக்கு திருமணமும் ஆகிறது நீண்ட நாட்கள் இவருக்கு குழந்தை இல்லை இவருக்கு குழந்தை பிறந்த உடனேயே இவர் இறந்து போகிறார் கண்டராதித்யர் இறந்தவுடன் அவருடைய மகனான உத்தம சோழர் தான் மன்னராகணும் ஆனால் அவர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் காரணத்தினால் கண்டராதித்யருடைய தம்பி அருஞ்சய சோழர் மன்னராக வருகிறார் அருஞ்சய சோழரும் ஒரே வருடத்தில் இறந்து போகிறார் இப்போ மீண்டும் உத்தம சோழரை மன்னராக்க முடியாது ஆகவே அருஞ்சய சோழருடைய புதல்வனான சுந்தர சோழரை மன்னராக முடிசூடுகிறார்கள் சுந்தர சோழருக்கு மூன்று குழந்தைகள் ஒன்று ஆதித்ய கரிகாலன் இரண்டாவது குந்தவை பிராட்டியார் மூன்றாவது அருள்மொழிவர்மர் இப்போது சுந்தர சோழருக்கு பிறகு உத்தம சோழர் அதாவது சுந்தர சோழருடைய சித்தப்பா சின்ன பையனா இருந்தவர் தான் மன்னராகணும் ஏன்னா அவர் இப்போது வாலிப வயதை எட்டிவிட்டார் இருப்பினும் ஒரு போர்க்களத்தில் வீரபாண்டியனுடைய தலையை கொள்கிறார் ஆதித்ய கரிகாலன் இதனால் ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு இளவரச பட்டம் தரப்படுகிறது அப்போ அடுத்ததான் மன்னராக போவது யாரு ஆதித்ய கரிகாலன் தான் ஏன்னா அவருக்கு தான் இளவரச பட்டம் சுட்டியிருக்காங்க ஆனா ஆதித்ய கரிகாலன் மன்னராகல வேற யாரு மன்னரானாங்க உத்தம சோழர் தான் மன்னரா வராரு உத்தம சோழருடைய ஆட்சி காலம் முடிந்த பிறகு அருள்மொழிவர்மர் மன்னராகிறாரு இது கொஞ்சம் குழப்பது இல்லை ஒன்றும் புரியல இல்லை இந்த குழப்பத்திற்கு விடைதான் கதைக்குள்ளே இருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் இந்த தலைப்பு யாரை குறிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருள்மொழிவர்மர் 
அவர் தான் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழராக உருவெடுக்கிறார் அவர் தான் பொன்னியின் செல்வன் சொல்லி இந்த கதைக்கு தலைப்பை வச்சுருக்காரு கல்கி என்னதான் பொன்னியின் செல்வன் சொல்லி தலைப்பு வச்சாலும் இந்த கதைக்கு கதாநாயகன் பொன்னியின் செல்வரே கிடையாது அப்ப இந்த கதைக்கு கதாநாயகன் யாரு வானர் குலத்து வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் இவரு உன் பேர் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டா இப்படிதான் நீளமா சொல்லுவாரு அதாவது அவருடைய குலத்தின் பேரையும் கூறிதான் அவருடைய பேரை கூறுவார் வரலாற்றுல இவர் யாருன்னா இவர் தான் குந்தவை பிராட்டியாருடைய கணவர் சும்மா கிடையாதுங்க காதல் கணவன் அதாவது ஆதித்ய கரிகாலனுக்கும் அருள்மொழிவர்மருக்கும் மாம மச்சம் உறவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவரிடம் இருந்து தான் இந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடங்குது நல்ல பறந்து விரிந்த வீராணம் ஏறி அன்னைக்கு வேற ஆடி பெருக்கு மக்கள் அனைவரும் ஆடி பெருக்க சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பதான் நம்மளுடைய கதாநாயகன் வந்தியத்தேவன் அந்த இடத்துல குதிரையில மெதுவா வராரு அந்த குதிரை ரொம்ப சோந்து போயிருந்தது பார்க்கும் போதே தெரியுது இந்த வாலிபன் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வர்றானு அப்படியே அந்த ஏரியின் ஓரமாக இருந்த மக்கள் விளையாடி கொண்டிருப்பதும் வணங்கி கொண்டிருப்பதை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் அங்க இருக்கிற பெண்களையும் அப்படியே சும்மா மேலோட்டமா பாக்குறான் அப்ப அங்க ஒரு சின்ன சலசலப்பு ஏற்படுது என்னடான்னு பார்த்தா ஏரியில ஒரு படகுன்னு வந்துட்டு இருக்கு நல்ல பெரிய படகு உடனே வந்தியத்தேவன் அவனுடைய குதிரையை விட்டு இறங்கி போய் ஒரு பெரியவர் கிட்ட யாருடைய படகு அது ஏன் மக்கள் எல்லோரும் ஆரவாரம் எழுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது என்ன தம்பி இது கூட தெரியலையா மேல பாரு பனை மரம் கொண்ட கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது பனை மரம் வைத்திருந்தால் அது யாருன்னு தெரியுமா பழுவேற்றையர்கள் யார் இந்த பழுவேற்றையர்கள் ஒரு பெரிய ராஜ்யம் அப்படி இருந்தா கண்டிப்பா குறுநில மன்னர்கள் இருப்பாங்க அதுல சோழர்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கக்கூடிய குறுநில மன்னர்கள்ல பழுவேற்றையர்களும் ஒருவர் இந்த பழுவேற்றையர்களுக்கு சோழ மன்னனான சுந்தர சோழர் அதிகமான அதிகாரத்தையே தந்திருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பழுவேற்றையர்கள் மேல ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை வைத்திருந்தாரு நம்ம சுந்தர சோழர் இப்படியும் சொல்லலாம் இந்த பழுவேற்றையர்கள்ல இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் ஒருத்தருடைய பேரு பெரிய பழுவேற்றையர் இன்னொருத்தருடைய பெயர் சின்ன பழுவேற்றையர் வந்தியத்தேவனுக்கு வர்றது பழுவேற்றையர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்பவே சந்தோஷம் ஏன்னா பழுவேற்றையர்கள் ஆக சிறந்த வீரர்கள் இவங்களை தன்னுடைய வாழ்நாள்ல ஒரு தடவையாவது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்பவே ஆசை இருப்பினும் வந்தியத்தேவன் ஒரு வேலையா வந்திருக்கா அது ரொம்ப முக்கியமான வேலை தன்னுடைய ஆசையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு முதல்ல அந்த வேலையை முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் பழுவேற்றையரை பார்க்காமையே கிளம்பி போறான் அப்படி வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன முக்கியமான வேலைன்னு கேட்டீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஆதித்ய கரிகாலன் அதாவது சுந்தர சோழருடைய முதல் மகன் காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பொன் மாளிகை கட்டிட்டு இருக்கிறாரு அந்த பொன் மாளிகைக்கு தன்னுடைய தந்தையும் தன்னுடைய தாயாரும் வர வேண்டும் என்ற ஒரு அழைப்புதல் ஓலை வந்தியத்தேவனிடம் கொடுத்து கொண்டு போய் தஞ்சையில் இருக்கும் என்னுடைய தந்தையிடம் ஒப்படைத்து விடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓலைய கொடுத்திருக்காரு கூடவே சேர்த்து கொஞ்சம் அடிஷனல் டாஸ்கும் கொடுத்திருக்காரு அது என்னன்னா இன்னொரு ஓலையும் ஆதித்ய கரிகாலன் கொடுத்திருக்காரு அந்த ஓலை என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தங்கையான குந்தவை பிராட்டியாரிடம் இந்த ஓலைய கொண்டு போய் நீ ஒப்படைக்கணும் சோ வந்தியத்தேவன் அதாவது நம்மளுடைய கதையின் கதாநாயகனுக்கு இரண்டு வேலையாக காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஆதித்ய கரிகாலர் கொடுத்த கட்டளையின்படி தஞ்சையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் நமது கதாநாயகன் வீராணம் ஏறிய விட்டுட்டு ஊருக்குள்ள வந்த வந்தியத்தேவன் மக்கள் ஒரு இடத்துல கூட்டமா சண்டை போட்டு இருக்கிறதா பாக்குறான் என்னடா அங்க ஒரு சண்டை நடக்குதுன்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் போய் எட்டி பார்க்கும் பொழுது அங்க ஒரு செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கு அந்த கதாபாத்திரத்தின் பெயர் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கிட்டத்தட்ட பத்தாம் நூற்றாண்டுகள்ல வைணவும் சைவமும் எப்படி போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மதங்களும் அதனோடு எப்படி போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தது என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக இந்த காட்சியை கல்கி அங்க வைத்திருப்பார் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வைணவம் தான் சிறந்த மதம் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு பட்டைய போட்டவர் இல்ல சைவம் தான் சிறந்த மதம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படியே சண்டை போட்டு இருக்கும் போது ஒரு சமண மத துறவி வந்து சமணம் தாங்க எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படியே எல்லாரும் சண்டை கட்டிக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்ம வந்தியத்தேவன் அமைதியா இதையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆனா ஒரு கட்டத்துல ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி தன்னுடைய கையில இருந்த ஒரு தடிய வச்சு சுத்திட்டு யாராவது வைணத்தை பத்தி ஏதாவது தப்பா பேசினீங்க அடிதான் விழுகுன்னு சொல்லி 
அந்த கம்பை சுழட்ட ஆரம்பிச்சாரு உடனே நம்ம வந்தியத்தேவன் உள்ள போய் என்ன ஆளுங்க நீங்க ஏன் இப்படி சண்டை போட்டுருக்கிறீங்க அறியும் சிவனும் ஒண்ணு அறியாதவங்க வயல மண்ணு இத கூட புரிஞ்சுக்க தெரியாதா ஆளுதான் வளர்ந்திருக்கிறீங்களே தவிர யாருக்கும் மூளையே வளரல அப்படின்னு சொல்றான் வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்த ஒரு சில மக்கள் வந்தியத்தேவன் பேசினதை கேட்டு ஆமா இந்த வாலிபன் சொல்றதுதான் சரி ஏன் இப்படி எல்லாரும் சண்டை போட்டுருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் அனைவரும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆதரவு தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த நேரத்துல மீண்டும் அந்த இடத்துல ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுது என்னடான்னு பார்த்தா வீராணம் கரைக்கு வந்தார் இல்லையா நம்ம பழுவேற்றையர்கள் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு படையும் அவர்களும் அந்த வழியா தான் வர ஆரம்பிச்சாங்க போட்டுட்டு இருந்த சண்டையெல்லாம் விட்டுட்டு ஓரமா நின்று பழுவேற்றையர்களுடைய படைபலம் போறதையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க படை வீரர்கள் நடந்து போறாங்க அதுக்கப்புறம் குதிரை போகுது அதுக்கப்புறம் யானை போகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்லக்கொண்ணு போகுது பல்லக்குல யாரா இருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் அந்த பல்லக்கையே பார்த்துட்டு இருக்கான் டக்குன்னு பல்லக்கின் திரை விலகி ஒரு உருவம் ஒண்ணு பல்லக்குள்ள இருந்து எட்டி பார்த்தது எட்டி பார்த்த உருவம் அதே வேகத்துல பயந்துட்டு உள்ள போயிருச்சு இதை பார்த்த வந்தியத்தேவன் யார பார்த்து பயந்துகிட்டு அந்த உருவம் இவ்வளவு வேகமா மறுபடியும் உள்ள போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உருவம் பார்த்த திசைக்கு திரும்பி பார்த்தா அங்க நின்னுட்டு இருந்தா அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிய பார்த்து ஏன் பல்லக்குல இருந்தவங்க பயப்படுறாங்க சரி என்னமோ இருந்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் அமைதியாவே இருந்தான் ஆனா பழுவேற்றையர்களுடைய காவல் வீரர்கள் சும்மா இல்ல அங்கே இங்கேயும் கலாட்டா போட்டு கூச்சல் போட்டு வந்தவங்க வந்தியத்தேவனுடைய குதிரைய சீண்டுறாங்க அந்த குதிரையும் அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடணும்னு சொல்லி ஓடி போயிருது இப்ப வந்தியத்தேவனுக்கு குதிரையும் இல்ல இருந்தாலும் வந்தியத்தேவனுக்கு கோம் வருது இவனுங்களை எல்லாம் அடிச்சு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் வேலை இருக்கே அதாவது அந்த ரெண்டு ஓலைகளை கொண்டு போய் ஒப்படைக்கணுமே எதுக்கு வீணா பிரச்சனைன்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் அமைதியாவே இருக்கான் பழுவேற்றையர்களுடைய கூட்டம் கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் வந்தியத்தேவன் நடந்து போறாம் பின்னாடியே ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வந்தியத்தேவனுடைய வரா ஏப்பா தம்பி நீ என்ன கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கா போற அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வந்தியத்தேவனை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறான் வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு உனக்கு ஜோசியம் ஏதாவது தெரியுமா இல்லையே ஏன் இல்ல நான் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு தான் போறேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும் அது சரி இன்னைக்கு ஊருக்கு புதுசா யாராவது வந்தா அவங்க எல்லாரும் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப கூட பழுவேற்றையர்கள் போனாங்க இல்லையா ஆமா அவங்க கூட கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு தான் போறாங்க அப்படியா ஆமா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில என்னுடைய நண்பன் இருக்கான் நான் அவனை பாக்குறதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன் அப்படியா அப்படின்னா என்னையும் அங்க கூட்டிட்டு போறியா சும்மா இருங்க என்னையே உள்ள விடுவாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது இதுல நான் உங்களை வேற கூட்டிட்டு போகணுமா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு உதவி மட்டும் செய்யறியா என்ன உதவி நான் கொடுக்கற செய்திய ஒரு பெண்ணிடம் போய் ஒப்படைக்க வேண்டும் எந்த பெண்ணிடம் அதான் அந்த பல்லக்கில இருந்து எட்டி பார்த்துச்சுல அந்த பெண்ணிடம் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு செம்மையான கோவம் வந்துருச்சு யோ யாருகிட்ட என்ன வேலை கொடுக்குற இல்ல என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படிதான் தெரியுது நீ சரியான வில்லங்க முடித்த ஆளா இருப்ப போல பேசாம போயிரு கோவத்தை கிளப்பாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா நடக்க தொடங்கிய நம்ம வந்தியத்தேவன் அவனுடைய குதிரை ரொம்ப தூரம் ஓடி வந்து நின்னதை பார்த்தான் அப்பாடா நம்ம குதிரை இங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிரை மேல ஏறி நேரா கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு போறான் இந்த கடம்பூர் சம்புவரையர்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடம்பூர் என்பது ஊருடைய பெயர் அங்கு சம்புவரையர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க நான் முன்னையே குறிப்பிட்டது போல சோழர்களுக்கு குறுநில மன்னர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் முன்பு பார்த்த பழுவேற்றையர்களும் குறுநில மன்னர்கள் தான் இந்த சம்புவரையர்களும் குறுநில மன்னர்கள் தான் அப்போ கடம்பூரில் இருக்கும் இந்த சம்புவரையருடைய குறுநில தேசம் அல்லது அங்கிருக்கும் ஒரு மாளிகைக்கு தான் நம்ம வந்தியத்தேவன் அன்னைக்கு இரவு வந்து சேர்ந்தான் நுழைவாயிலே வந்தியத்தேவனை நிறுத்தி உன்னை எல்லாம் உள்ள விட முடியாது நீ யாரு அனுமதி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கேள்விகள் வந்தியத்தேவன் மேல கேட்கிறாங்க வந்தியத்தேவன் முன்பே சம காண்டல இருந்தான் வந்தவங்க வந்தியத்தேவனுடைய குதிரைய தாக்கிட்டு போனாங்க இல்லையா அந்த கோபம் இருந்தது அதே காவலாளிகள் அங்கு நின்னுட்டு வந்தியத்தேவனையும் அவனுடைய குதிரையும் கிண்டல் செஞ்சுட்டு இருந்தா அவர் வந்தியத்தேவனுக்கு கோவம் வராது உடனே என்ன பண்ணா குதிரைய தட்டி விட்டு வீரர்களுடைய தலைக்கு மேல பாஞ்சு குதிரை நேரா கடம்பூர் சம்புரையர் மாளிகைக்குள்ளேயே போயிருச்சு எவனோ ஒரு பகைவன் உள்ள பூந்துட்டான்டான்னு சொல்லி அங்கிருந்த அனைத்து காவலாளிகளும் வந்தியத்தேவனை தாக்கறதுக்கு ஓடி வந்துட்டாங்க உடனே வந்தியத்தேவன் குதிரையில இருந்து எட்டி குறிச்சிட்டு கந்தன்மாரா கந்தன்மாரா என்னை கொல்ல பாக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கத்துறான் கந்தன்மாரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரை சொன்னோனையே 
எப்பவாது எங்க வீட்டுக்கு நீ கண்டிப்பா வரணும் வரணும்னு சொல்லுவேன் வந்தா மரியாதையை பார்த்தியா எல்லாரும் வாழும் வேலும் ஏந்தி கொண்டு என்னை தாக்க வராங்க அதுக்கப்புறம் கந்தன் மாறன் அவனுடைய காவலாளிகளை எல்லாம் திட்டிட்டு சரி சரி வா உன்ன அப்பா கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா கூட்டிட்டு வந்து சம்புவரையர் அதாவது கந்தன் மாறனுடைய தந்தையார் சோழர்களின் குறுநில மன்னர் அவரிடம் இவன் தான் வந்தியத்தேவன் என்னுடைய ஆறுயர் நண்பன் அப்பா இன்னைக்கு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி இல்லை ஹம் இவன் தான் உன் நண்பனா ஆமாம் தந்தையே கீழே வந்து அவ்வளவு கூச்சல் குழப்பம் எத்தனை முக்கியமான ஆட்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் உனக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் உன் நண்பன் ஏன் இன்னைக்குன்னு பார்த்து வந்தான் என்னமோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்புவரையர் அப்படி சொல்லிட்டு போறதை கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு மனசு உடஞ்சு போச்சு உடனே கந்தன் மாறும் சரி சரி வீடு நண்பா எங்க அப்பா அப்படிதான் ஏய் நீ ஒன்னு சொல்லிட்டே இருப்பீல்ல என்ன உன்னுடைய வாழ்நாள்ல ஒரு தடவையாவது பழுவேற்றையர்களை பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு ஆஹ் ஆமா பழுவேற்றையர்கள் எங்க மாளிகைக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க ஓ ஆமா நானும் பார்த்தேன் இங்கதான் வந்துட்டு இருந்தாங்களா ஆஹ் ஆமா ஆமா பழுவேற்றையர் பாத்தியா இல்லையே சரி சரி வா உன்னை கூட்டிட்டு போய் பழுவேற்றையர்களிடம் காட்டுறேன் சரி அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்களா இல்ல அண்ணன் மட்டும்தான் வந்திருக்காரு தம்பி தஞ்சையிலேயே இருக்காரு சரி சரி பெரிய பழுவேற்றையரையாவது காட்டுறான் வா நண்பா நான் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கந்தன் மாறன் பெரிய பழுவேற்றையரிடம் போய் நின்று ஆமா இவன் தான் வானர் குலத்து வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்னுடைய ஆறு உயிர் நண்பன் நான் உங்களை பத்தி பல முறை இவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் பல போர்கள்ல பழுவேற்றையர்கள் பங்கேற்று அவர்களுடைய உடம்புல தொண்ணூற்றி ஆறு காயங்கள் இருக்குன்னு இவங்கிட்ட நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இவன் அப்படியா அது எப்படி சாத்தியம்னு சொல்லி என்கிட்ட பல முறை கேள்வி கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு கந்தன் மரன் சொன்ன உடனே உடனே பெரிய பழுவேற்றையர் அப்படியே வந்தியத்தேவனை ஒரு மாறி பார்த்துட்டு ஏன் தம்பி வானர் குளத்துல தான் ஆக சிறந்த வீரர்கள் இருப்பாங்களா மற்ற குளத்துல எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்களா அவங்க எல்லாம் சண்டையிட மாட்டாங்களா அவங்களுடைய உடம்புல எல்லாம் காயமே வரக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி சாரமாரியா கேள்வி கேட்கிறாரு நம்ம பெரிய பழுவேற்றையர் இதை கேட்டோனையே வந்தியத்தேவனுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் நம்பர் டூ முதல்ல கந்தன் மரனுடைய அப்பாவும் சரியா பேசல இப்போ யார தன்னுடைய வாழ்நாள்ல பாக்கணும் பாக்கணும்னு எண்ணிட்டு இருந்தானோ அவங்க கூட சரியா வந்தியத்தேவனுக்கு பதிலளிக்காது ரொம்பவே வருத்தத்தை கொண்டு வந்தது நண்பனுடைய மனநிலைய புரிஞ்சுக்கிட்ட கந்தன் மரன் சரி சரி நண்பா வா 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 பின்பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போய் அவங்க அம்மா கிட்ட அறிமுகம் செய்யறான் அப்போ கந்தன் மரனுடைய தங்கையான மணிமேகலை அப்படிங்கிற ஒரு பெண் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சிரிச்சுட்டு உள்ள ஓடுது மணிமேகலை பார்த்த உடனே வந்தியத்தேவன் கந்தன் மாரா கந்தன் மாரா உம் கூறு அது உனது தங்கை மணிமேகலை தானே ஆம் என்னை பார்த்து ஏன் சிரித்து கொண்டு ஓடி மீண்டும் பல பெண்கள் சிரித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் கேட்ட உடனே ஐயோ வந்தியத்தேவா நீ அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு நினைக்காத உன்னை பத்தி எல்லாம் அவங்க எதுவும் பேசி சிரிக்கல வேறொரு விஷயத்த வச்சு பேசி சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க என்ன விடயம் அந்த பெரிய பழுவேற்றையர பார்த்தே இல்ல ஆமா அவருக்கு எவ்வளவு வயது இருக்கும் என்ன ஒரு எழுபது இருக்கும் இந்த எழுபதாவது வயசுல ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்திருக்கிறார் உம் கேள்விப்பட்ட நானும் ஆனா அந்த பெண்ணை யாரும் பார்த்தது இல்லையா ரொம்ப அழகா இருப்பான்னு சொல்லி பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க உம் நானும் பார்த்தேன் ரொம்ப அழகா தான் இருக்கா என்னது அந்த பெண்ணை நீ பார்த்தியா உம் ஆமா எப்போ பல்லக்குல வந்துட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் திரைய விளக்கி எட்டி பார்த்தாங்க அப்பதான் பார்த்தேன் சரி 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 அது சரி கந்தன் மாறா இன்னைக்கு ஏன் கடம்பூர் சமுதாய மாளிகைக்கு இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறாங்க என்ன விசேஷம் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சரி சரி குறவை கூத்து நடக்குது வந்து பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறவை கூத்த பாக்குறதுக்கு வந்தியத்தேவனை கூட்டிட்டு போறான் நம்ம கந்தன் மாறன் அங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க குறவை கூத்தும் நடக்குது குறவை கூத்தின் முடிவுல ஒருத்த மட்டும் நல்லா பயங்கரமா சாமி ஆடிட்டு ராஜ குடும்பத்தின் ரத்தம் வேணும் ராஜ குடும்பத்தின் ரத்தம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு குதி ஆட்டம் போடுறான் அவன் இதை கேட்ட உடனே அங்க முன்வரிசையில இருந்த அத்தனை பேரும் மௌனமா இருக்கிறாங்க அப்படியே குறவை கூத்தும் முடியுது வந்தியத்தேவனும் வந்து ஒரு மேல் மரத்துல படுக்கிறான் கந்தன் மரன் சரி நண்பா நீ படுத்துரு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஏய் எங்க என்ன விட்டுட்டு போறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நீ படுத்து தூங்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கந்தன் மரன் போயிடுறான் வந்தியத்தேவனும் கண்ணை முடிச்சு தூங்க ஆரம்பிக்கிறான் இருப்பினும் வந்தியத்தேவனுக்கு சரியா தூக்கம் வரல சரி சும்மா அப்படி இப்படி நடந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பேச்சு சத்தம் கேக்குது யாரு பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கீழே இறங்கி ஒரு செவிரோரமா எட்டி பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஏதோ ஒரு கூட்டம் நடந்துட்டு இருந்த மாதிரி வந்தியத்தேவனுக்கு தென்பட்டுச்சு இது என்ன எல்லாரும் உறங்க
வேண்டும் வேண்டும் மாற்றம் வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு இன்னொருத்தரும் ஆமா அவர் சொல்றதுதான் சரி எத்தனை நாளைக்குதான் நம்ம சுந்தர சோழருடைய ஆட்சி காலத்திலேயே இருக்கிறது வேண்டாம் வேண்டாம் அரசரை மாத்திரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்றாரு இன்னும் சிலர் எழுந்திருச்சு அது எப்படிங்க சுந்தர சோழர் நம்மளை எல்லாம் நல்லா தானே பாத்துக்கிறாரு நல்லா தானே ஆட்சி புரியறாரு திடீர்னு அவருக்கு எதிராக நம்ம ஏன் போர் கொடி தூக்கணும் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு தலையும் புரியல வாழும் புரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய பழுவேற்றையரே பேச ஆரம்பிக்கிறாரு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியெல்லாம் யாரு படை தளபதி ஏதாவது குறுநில மன்னர் தான் படை தளபதியா இருப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு அதாவது சுந்தர சோழருடைய ஆட்சி காலத்துல அப்படியா இருக்கு அவருக்கு ரெண்டு மகன் ஒருத்த ஆதித்ய கரிகாலன் அவன் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறான் அவனுக்கு வடதிசை மாதண்ட நாயகன் பதவி வேற படை தளபதியும் கூட இன்னொருத்த அருள்மொழி வறுமை அவன் எங்க இருக்கான் இலங்கையில இருக்கான் அங்க இருக்கிற படை பலத்துக்கு இவன் தான் முக்கிய ஆளா இருக்கிறான் இப்படி அரசருடைய மகன்கள் ஒவ்வொரு பொறுப்பையும் அதாவது முக்கியமான பொறுப்புகளை எடுத்துக்கிட்டா நம்ம ஏன் குறுநில மன்னர்களா இருக்கணும் நம்ம ஏன் சாகும் வரை சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்காகவே உயிரை கொடுக்க வேண்டும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆதாயமாவது இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பழுவேற்றையர் பேசியதை கேட்ட உடனேயே அங்கிருந்தவங்க சிலர் ஆமா பெரிய பழுவேற்றையர் சொல்றதும் சரிதான் அந்த ஆதித்ய கரிகாலனும் அருள்மொழி வறுமரும் தானே படை தளபதிகளா இருக்கிறாங்க குறுநில மன்னர்களுக்கெல்லாம் என்ன மரியாதை சோழ தேசத்துல இப்போது அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மேலும் பெரிய பழுவேற்றையர் சொல்றாரு அதுவும் அந்த ஆதித்ய கரிகாலன் முறையாவா செலவு செய்யறான் ஏதோ இப்போது காஞ்சிபுரத்துல பொன் மாளிகை கட்டி இருக்கிறானா இப்ப இருக்கிற நேரத்துல அதுவும் பகைமை நாடு எல்லாம் சோழர்கள் மீது எப்போது போர் தொடுக்கலாம்னு சொல்லி காத்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் பார்த்து இவன் பொன் மாளிகை கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இதற்கு பணமும் செல்வங்களும் தஞ்சையிலிருந்து நாங்க அதாவது தன அதிகாரிகளான பழுவேற்றையர்கள் நாங்க எண்ணி எண்ணி இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு அந்த சின்ன பையன் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கையில உட்கார்ந்துட்டு புதிய ஒரு சட்டம் எழுதுறான் எங்க போர்க்களம் போனாலும் போர்க்களத்தில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் அவர்களுடைய உணவை அவர்களே தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதானே நமது சட்டம் ஆமா இப்போ இலங்கையில உள்ள படைபலத்துக்கு தனியாக தஞ்சையிலிருந்து நெல்மொழிகள் போக வேண்டுமாம் அந்த அருள்மொழிவர்மன் கட்டளையிட்டு இருக்கிறான் படை வீரர்களுக்கு நாமே உணவு கொடுக்க வேண்டுமாம் பகைவர்களின் தேசத்தின் மக்களை துன்புறுத்த மாட்டார்களாம் இந்த சோழப்படை வீரர்கள் இதனால அங்கேயும் நெல்மணிகள் போகுது அங்கேயும் செல்வங்கள் போகுது என்ன பண்றது சோழ தேசத்தின் கஜானாவே காலியாவது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஊதாரித்தனமா செலவு பண்றதுல பணம் இல்லாம செல்வங்கள் இல்லாம நான் அதிகமான வரிகள் போட வேண்டியதா இருக்கு அந்த வரியெல்லாம் குறுநில மன்னர்களான உங்கள் தலையில வந்து விழுகுது ஆனா நீங்க எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க இந்த பழுவேற்றையர்கள் தான் கெட்டவங்க நினைச்சுக்கிறீங்க இப்போது புரியதான் உண்மை என்னன்னு அடுத்த கணம் அங்கிருந்த எல்லோரும் ஆமா பழுவேற்றையர்கள் சொல்றதுதான் சரி பேசாம பழுவேற்றையர் சொல்ற மாதிரியே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் ஒரு உருவம் மட்டும் எந்திரிச்சுன்னே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பெரிய பழுவேற்றையரே இப்போது ஏதோ புதுசா கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறியே ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ண நீ எங்க போனாலும் கூட்டிட்டு போறையாமா அந்த பொண்ணு சொல்றதா நீ கேக்குறையாமா என்ன அதே மாதிரி நாங்களும் கேட்கணும்னு நினைச்சியா அப்படின்னு சொல்லி ஒருவர் பெரிய பழுவேற்றையர் பார்த்து தைரியமா பேசுனத பார்த்த உடனே பெரிய பழுவேற்றையர் யாரு வணங்க முடியாரா உம் சரி சரி இந்த சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்கும் ஆமா இந்த வயசுல நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அது என்னோட இஷ்டம் ஆனா உங்களுக்கு இருக்கிற கேள்வி என்ன அந்த பொண்ண நான் எங்க போனாலும் கூட்டிட்டு போறேன் அதுதான உங்களுக்கு சந்தேகம் ஆமா இப்ப கூட மந்திர ஆலோசனை கூட்டம் அதாவது ரகசிய கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இடத்துக்கு எதுக்கு அந்த பெண்ண கூட்டிட்டு வந்த வெளிய பல்லக்கு இருக்கு பல்லக்குக்குள்ள அந்த பொண்ணு இருக்கா இது கூட எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி வணங்க முடியாரு கேட்ட உடனேயே வந்தியத்தேவன் எட்டி பாக்குறான் ஆமாண்டோய் அங்க பார்த்த பல்லக்கு இங்கதான் இருக்குதோ இந்த பெரிய பழுவேற்ற இருக்கே இப்படி செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் யோசிக்கிறான் சரி சரி இந்த கேள்வி எல்லாரு மனசுல இருக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில நான் இப்பவே சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பழுவேற்றையர் எந்திரிச்சு போய் அந்த பல்லக்கு கிட்ட நின்னு இளவரசே வெளியே வாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே பல்லக்கில் இருந்து வெளியே வந்தாரு நம்ம உத்தம சோழரு அங்கிருந்த அத்தனை பேருக்கும் ஏன் மறைந்திருந்ததை பார்த்துட்டு இருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு கூட தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு நேரம் உத்தம சோழர் அந்த மந்திர ஆலோசனை கூட்டத்துக்குள்ள வந்து முறையா பார்க்க போனா நான் தான் மன்னராகணும் ஆனா சுந்தர சோழருக்கு பிறகு ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு இளவரசம் பட்டம் சூட்டி இருக்காங்க இப்போ சுந்தர சோழருக்கு உடம்பு சரியில்லை அவர் இன்னைக்கோ நாளைக்கோன்ட்டு இருக்காரு 
அவர் இறந்தவுடன் யார் மன்னராவாங்க அந்த ஆதித்ய கரிகாலன் அந்த ஆதித்ய கரிகாலனும் மன்னரானா குறுநில மன்னர்களுக்கு மதிப்பே இல்லாம போயிடும் பேசாம குறுநில மன்னர்களான நீங்கள் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா நான் மன்னரான பிறகு உங்கள் அனைவரையும் நல்லா பாத்துக்குவேன் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உத்தம சோழர் சொன்னதை கேட்டுட்டு அங்கிருந்த எல்லாரும் சரி உத்தம சோழருக்கே எங்களுடைய ஆதரவு தருறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க உடனே வந்தியத்தேவன் அடடடா இவனுக்கு என்ன குண்டு மேல குண்டு தூக்கி போடுறானுங்க நம்ம வானர் குலத்து வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் பேருக்கு தான் குலத்தோட பேரை பெருசா சொல்றோம் தாய் தந்தையும் இல்ல நமக்கு தேசமும் இல்ல இந்த இளவரசர் ஆதித்ய கரிகாலரிடம் ஏதாவது நல்ல பேர் எடுத்து அவர் கொடுத்த வேலையெல்லாம் சரியா செஞ்சு எப்படியாவது நம்மளுடைய தேசத்தை மீட்டெடுத்தர்லாம் தானே எண்ணிட்டு இருந்தேன் இவனுக்கு அடுத்த மன்னரையே மாத்துறானுங்களே அப்படின்னா எனக்கு தேசமும் கிடைக்காதா போச்சு எல்லாம் போச்சு என் கனவும் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் தனக்குள்ளே புலம்பிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு மதில் சுவரை பாக்குறான் அந்த மதில் சுவர் மேல ஒரு உருவம் ஏறி நின்று இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துட்டு இருக்கு அந்த உருவத்தை வந்தியத்தேவன் எங்கோ பார்த்த ஞாபகம் இந்த உருவத்தை எங்கோ பார்த்துருக்கேனே யாரா இருக்கும் ஆ அந்த ரோட்ல சண்டை போட்டு அந்த ஆழ்வர்க்கடியை நம்பிதான் இவன் இங்க எதுக்கு வந்தா அந்த பொண்ணு கிட்ட ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்லணும்னு சொன்னானே அதுக்காக வந்தானோ இல்ல பல்லக்குல இருக்கிறது உத்தம சோழர் தான் தெரிஞ்சு வந்தானோ என்னடா இது சோழ தேசத்துல கால் எடுத்து வச்ச உடனே எல்லாமே மாயமா மர்மமா நடந்துட்டு இருக்கு அடுத்த கணம் அந்த கூட்டமும் முடியுது இத பார்த்த வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு காரணம் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கனவு இருக்கு அவனுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அவனுடைய தேசமான வல்லம் இது இப்போது சோழர்களுக்கு இடையே இருக்கிறது எப்படியாவது ஆதித்ய கரிகாலனை நண்பனாக்கி அவர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கி மீண்டும் வல்லம் என்னும் தேசத்தை தன்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் கனவு காண்டுட்டு இருக்கான் ஆனா இங்க ஆதித்ய கரிகாலனையே மன்னராக்க விடாம மதுராந்தக சோழரை மன்னராக்க போறாங்க அப்ப வந்தியத்தேவனுடைய கனவும் ஒண்ணு இல்லாம போயிருது இந்த சதி ஆலோசனை கூட்டத்துல கந்தன்மாரனும் ஒருவனா இருக்கிறான் இப்ப அடுத்த நாள் கடம்பூர் மாளிகையிலிருந்து கிளம்பிய வந்தியத்தேவனை வழி அனுப்பிற்காக கந்தன்மாரனும் வரான் ஆனா கந்தன்மாரன் இரவு நடந்த எந்த ஒரு விடயத்தையும் வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்லல ஆனா ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடந்தது இதெல்லாம் இப்போதைக்கு என்னால சொல்ல முடியாது பிறகு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி உன்னுடைய தங்கை மணிமேகலை இருக்கிறாள் அவளை பத்தி நீ எதுவுமே பேசலையே அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்ட உடனே கந்தன்மாரனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல இல்ல என் தங்கை எல்லாம் நீ மறந்துரு அவளை பத்தி எதுவும் நீ கேட்காத அப்படின்னு சொல்றா கந்தன்மாரன் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு இன்னும் வருத்தமாகுது நம்ம ரெண்டு பேரும் நண்பர்களா இருக்கும் போது நீ தானே முதல்ல எல்லாம் சொல்லுவேன் என்னுடைய தங்கைய நீ தான் கல்யாணம் பண்ணுன்னு இப்போ உன்னுடைய தங்கைய பத்தி நீ பேச வேண்டாம்னு இல்ல இல்ல அவளுக்கு வேற ஒரு இடத்துல மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால வந்தியத்தேவா நீ என்னுடைய தங்கைய மறந்துரு அப்படின்னு சொல்றான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கும் புரிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பா மதுராந்தக சோழருக்கு தான் மணிமேகலைய திருமணம் செய்து வைப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒத்து போகாமையா சதி ஆலோசனை கூட்டத்தை கடம்பூர் சம்பூரை மாளிகையில வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது கந்தன்மாரன் சொல்றான் இதோ எங்க வீட்டு காவலாலையும் ஒருத்த வந்திருக்கான் இவன் பேர் இடும்பன்காரி இவன் இங்க உன்னுடைய குதிரைய வாங்கிட்டு கடை ஏறி படகுல போனதுக்கு அப்புறம் வேறொரு குதிரைய உனக்கு சம்பாதித்து கொடுப்பான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்து கிளம்பி போறான் அந்த இடத்துல ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பி வந்துடுறாரு இப்ப வந்தியத்தேவனுக்கும் இரவு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது வந்து ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பி ஒட்டு கேட்டா அப்படிங்கிறது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியும் ஆக வந்தியத்தேவன் வந்து சும்மா ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பி கிட்ட போட்டு வாங்குவான் ஏதாவது சொல்றானு பாக்கலான்னு ஆனா ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பி எதுவும் சொல்ல மாட்டான் அதே நேரத்துல ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பி வந்தியத்தேவனுக்கு ஏதாவது தெரியுமான்னு சொல்லி அவர் போட்டு வாங்குவாரு அந்த இடத்துல வந்தியத்தேவனும் சூதானமா இருப்பான் அப்போ ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பிக்கும் எந்த ஒரு தகவலும் கிடைக்காது அந்த சமயம் ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பிய பார்த்து வந்தியத்தேவன் கேக்குறான் சரி வானத்துல வால் நட்சத்திரம் தோன்றுறதுன்னு சொல்றாங்களே இது அரச குலத்தாருக்கு ஏதோ கெடுதலான ஒரு விஷயம்னு பாக்குறாங்க சுந்தர சோழருக்கு அப்புறம் யார் அடுத்துதான் மன்னராவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பி கிட்ட கேட்க ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பியும் எனக்கு என்னப்பா தெரியும் வேணா குழந்தை ஜோதிடர் கிட்ட வேணா கேளு அவருக்கு இந்த மாதிரி பல விடயங்கள் தெரியும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்தியத்தேவன் நேரா அந்த ஜோதிடரை பார்க்க போறான் அந்த தருணத்துல ஜோதிடருடைய வீட்டுக்குள்ள முன்னாடியே இரண்டு பெண்கள் ஜோதிடம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா வந்தியத்தேவன் இருக்கிற அவசரத்துக்கு நான் ஒரே ஒரு தகவல் மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் என்ன தயவு செய்து உள்ள விடுன்னு சொல்லி வெளியே இருக்கிற காவலாளிய மிரட்டிட்டு இருப்பான் ஆனா இருந்தாலும் வெளியே இருக்கிற காவலாளிய தள்ளி விட்டுட்டு வந்தியத்தேவன் அந்த குடிசைக்குள்ள போய் பார்க்கும் போது அங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ய
வாங்க குந்தவை பிராட்டியார் ஆனா இவங்க தான் குந்தவை அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது அதாவது தான் கொண்டு வந்த இரண்டாவது ஓலைய இவங்க கிட்ட தான் வந்தியத்தேவன் ஒப்படைக்கணும் ஆனா இவங்க தான் குந்தவை பிராட்டின்னு தெரியாதனால அந்த சமயத்துல ஓலைய கொடுக்க முடியாது குந்தவை பிராட்டியாரோட இன்னொருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பெயர் வந்து வானதி இவங்க இருவரும் தோழிகள் வானதிக்கு அருள்மொழிவர்மர் மேல ஒரு காதல் இருக்கு இது குந்தவை பிராட்டியாருக்கும் தெரியும் திருமணம் செய்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்திலையும் குந்தவை பிராட்டியார் இருக்கிறாங்க குந்தவை வந்தியத்தேவனை பார்த்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஜோதிடரும் என்னப்பா எதற்காக இப்படி அலறி எடுத்துட்டெல்லாம் உள்ள வர என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே இந்த வால் நட்சத்திரம் தோன்றுதே அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் கண்டிப்பா உண்மைதான் சரி சரி ஆதித்ய கரிகாலனால அடுத்த மன்னராக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கப்பா ராஜாங்க விடயம் நீ நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி நீ எங்க இருந்து வர நான் தொண்டை மன்றத்துல இருந்து வரேன் என் பேர் வந்தியத்தேவன் அப்படின்னா ஆதித்ய கரிகாலனுடைய நண்பனா நீ அப்படின்னு சொல்லி அவரு கேட்கும் போது ஆமா ஆமா அவர் சொன்ன வேலையோட தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் என்ன வேலை கொடுத்தாரு சுந்தர சோழரையும் பாக்கணுமா அவருடைய தங்கையான குந்தவை பிராட்டியாரையும் பாக்கணுமா அப்பதான் ஜோதிடருக்கு தெரிய வரும் இப்பதான குந்தவை இங்க இருந்து போனாங்க அப்ப இவனுக்கு குந்தவையே யாருன்னு தெரியாதா வெறும் பேரை மட்டும்தான் கேட்டுட்டு வந்திருக்கான் அடுத்த தருணம் அங்கிருந்து வந்தியத்தேவனும் மீண்டும் கிளம்பி போறான் அரசியல் ஆற்றங்கரையில ஒரு கூத்தொன்னு நடக்குது என்னன்னு பார்த்தா வானதி எப்பவுமே மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்க எப்பவுமே பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க இந்த பயத்தை போக்குறதுக்காக குந்தவை பிராட்டி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பஞ்சால செய்யப்பட்ட ஒரு முதலைய ஆத்துக்குள்ள போட்டு வானதியை பயப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வானதியை கேலி செய்யலாம் இதன் மூலியமாக அவருடைய பயம் போயிடும்னு நினைப்பாங்க அதே நேரத்துல இப்படி குந்தவையோடைய கட்டளையை கேட்டுக்கொண்ட மற்ற பனிப்பெண்கள் பஞ்சு முதலை ஆத்துல விட்டுட்டு முதல முதலன் கத்தும் போது வானதி பயப்பட மாட்டான் உடனே குந்தவை பிராட்டியாரும் என்ன முதல வந்திருக்கு நீ பயப்பட மாட்டீர அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம கரை மேல தானே இருக்கோம் அது நம்மளும் என்ன பண்ண போகுது ஆகவே இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா முதல முதலன்னு கூச்சலிட்டது நம்ம ஹீரோ வந்தியத்தேவனுடைய காதல கேட்டுருச்சு உடனே அவங்கிட்ட இருக்கிற வேலை தூக்கி அந்த பொம்மை முதல மேல அடிச்சோன்னே முதலையோட முதுகில் இருந்து ரத்தம் வராம வெறும் பஞ்சா வருது அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்தியத்தேவனை கேலி செய்ய வந்தியத்தேவன் அவனுடைய குதிரை எடுத்துட்டு வேகமா போயிடுறான் ஆனா இந்த இடத்துல குந்தவை பிராட்டிக்கு மத்த பெண்கள் மேல கோவம் வருது அவரு நமக்கு உதவி செய்ய வந்தாரு உண்மையான முதல நினைச்சுக்கிட்டாரு இதுல அவருடைய தவறு என்ன ஏன் இப்படி எல்லாரும் அவர் கேலி செய்யறீங்கன்னு சொல்லி பணி பெண்கள் மீது கடுமையாவே நடந்துக்கிறாங்க நம்ம குந்தவையார் இப்ப கரையோர விட்டுட்டு வந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிய போய் பார்க்கலாம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வந்தியத்தேவனுக்கு குதிரை மாற்றி கொடுத்த இடும்பன் காரியவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு காரணம் அவனுடைய செயல்கள்ல ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்த வர அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு ஏதோ ஒரு விடயத்தை பேசுறாங்க இதெல்லாம் மரத்து மேல இருந்து ஒளிஞ்சுக்கிட்டு கேட்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னா இன்னைக்கு பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு போவோம் அங்க போயிட்டு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதையெல்லாம் பேசி முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இருவரும் ஒரு முடிவெடுக்கிறாங்க இந்த இருவரையும் பின்தொடர்றான் ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி அங்க போய் பார்த்தா பள்ளிப்படை கோயில்ல மந்திரவாதி ரவிதாசன் சொல்லி இன்னொருத்தன் வரான் அங்க இன்னும் பலர் இருக்க அங்க ஒரு சதி ஆலோசனை கூட்டம் நடக்குது என்னன்னா இவங்க எல்லாரும் பாண்டிய தேசத்தின் ஆபத்து உதவிகள் வீரபாண்டியனுடைய தலையை கொண்டு ஆதித்ய கரிகாலனை எப்படியாவது கொண்டுடணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆனா ஆதித்ய கரிகாலனை மட்டும் கொள்ளணும்னு நினைக்கல இவங்க சுந்தர சோழரையும் கொள்ளணும் அருள்மொழிவர்மரையும் கொள்ளணும் ஆதித்ய கரிகாலனையும் கொள்ளணும் அதாவது சோழ தேசத்துல இப்போது இருக்கிற மூன்று பேர் மன்னர் இளவரசர் இளவரசருடைய தம்பியான அருள்மொழிவர்மரையும் கொள்ளணும் அதுவும் ஒரே நேரத்துல கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவெடுக்கிறாங்க இதற்கு ஆதித்ய கரிகாலனை கொள்றதுக்கு தொண்டை மண்டலம் போகணும் சுந்தர சோழரை கொண்டிருக்கு தஞ்சை அரண்மனை போகணும் அருள்மொழிவர்மர் கொள்றதுக்கு இலங்கை போகணும் காரணம் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கையில இருக்கிறாரு இப்ப யாரு எங்கெங்க போறது அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஆலோசனை கூட்டத்துல இதையும் கேட்ட ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி அங்கிருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடிடுறான் என்னடா இது நேற்று ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது அதுல ஒரு நில மன்னர்களும் அதிகாரிகளும் சேர்ந்துட்டு வேற ஒருத்தரை மன்னராக்குறக்காக ஒரு சதி திட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்க பாண்டிய தேசத்தின் ஆபத்து உதவிகளும் இப்ப இருக்கிற சுந்தர சோழர் ஆதித்ய கரிகாலன் அருள்மொழிவர்மரையும் கொள்றக்காக ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்களே இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடிய நம்பியோ அவனுடைய பிரயாணத்தை தொடங்குறா வந்தியத்தேவன் தஞ்சை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சில சோழ தேசத்தின் படை வீரர்கள் ஒரு பல்ல கொண்டு தூக்கிட்டு போறாங்க இதை பார்த்த வந்தியத்தேவன் ஆஹ் நேற்று இந்த பல்லக்கில்
பள்ளிக்குள்ள இருந்தது மதுராந்தக சோழர் இல்ல உண்மையானுமே பழுவேற்றையருடைய மனைவியான பழுவூர் இளையராணி நந்தினி இருந்தா வந்தியத்தேவன் பார்த்த உடனே இது என்ன மதுராந்தகர் சோழர் இல்லாம வேற ஏதோ பெண் இருக்கா ஓ இந்த பெண் தான் பழுவேற்றையருடைய மனைவியா இவ்வளவு அழகா இருக்காங்களே ஆமா ஆமா எங்க பார்த்தாலும் இவங்களுடைய அழக பத்தி தானே பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் நந்தினி கிட்டையும் நல்லா பேச நந்தினி அவ கையில இருக்கிற ஒரு பனைமரம் சின்னம் உடைய ஒரு மோதிரத்தை தரா இந்த மோதிரத்தை வச்சுக்கோ என்ன பார்க்க வரும்போது இந்த மோதிரத்தை பயன்படுத்தி நீ சோழ அரண்மனைக்குள்ள வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி அங்கிருந்து போயிடறாம் அடுத்த தருணம் சோழ தேசத்துக்கு போய் கோட்டையின் வெளியே நின்ன நம்ம ஹீரோ வந்தியத்தேவன் சரி இப்போ இரவாயிருச்சு இதுக்குள்ள போனோம்னா இன்னைக்கு அரசரை பார்க்க முடியாது நாளைக்கு காலையிலே போய் அரசரை பார்த்து இந்த ஓலைய கொடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு எங்க தங்கலான்னு பார்க்கும் போது கோட்டைக்கு வெளியே ஒரு நந்தவனம் இருக்கும் அங்க போய் தங்கிக்கலாம்னு சொல்லி போவான் அந்த இடத்துல சேந்த நமுதன் சொல்லிட்டு ஒரு வாலிபன் இருக்கான் வாலிபன் சொல்ல முடியாது ஒரு வாலிபத்துக்கும் கொஞ்சம் குறைவான வயது ஒரு சின்ன பையன் வச்சுக்கோங்களேன் அவனுடைய தாயார்னால பேச முடியாது வந்தியத்தேவன் அந்த சிறுவனுடைய வீட்டிலேயே நல்லா சாப்பிட்டு அங்கேயே உறங்குறான் அதிகாலையில சேர்ந்த நமுதன் கிட்ட சரி நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு நேர கோட்டைக்குள்ள போரா வந்தியத்தேவன் அந்த இடத்துல பனைமர மோதிரத்தை காட்டி ஒவ்வொரு தலங்களையா உடைத்து வந்தியத்தேவன் உள்ள போக சின்ன பழுவேற்றையர் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் சின்ன பழுவேற்றையர் பனைமர மோதிரத்தை பார்த்துட்டு இது யார் உனக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அந்த இடத்துல வந்தியத்தேவன் கொஞ்சம் விளையாடுறான் இது பெரிய பழுவேற்றையர் என்னிடம் கொடுத்தார் வந்தியத்தேவன்ிருக்கிறாரு <laughs> எதிராக <laughs> ஒரு செயல் சோழ தேசத்தில் நடக்குதுங்கிறத சுந்தர சோழர் கிட்ட சொல்லணும் ஆனா அங்க சின்ன பழுவேற்றையர் இருக்கிறாரு எப்படி சொல்றதுன்னு வந்தியத்தேவனுக்கும் தெரியாது சொல்றக்கும் முயற்சி பண்ணுவான் ஆனா முடியாது ஆனா வந்தியத்தேவனுடைய சொல்லாற்றலை பார்த்து சுந்தர சோழருக்கும் சுந்தர சோழருடைய மனைவிக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிடும் சரி சரி இன்னைக்கு நீ இங்கே தங்கிரு நாளைக்கு நான் உனக்கு மறுவோலை தரேன் அதை நீ கொண்டு போய் ஆதித்ய கரிகாலன் கிட்ட கொடுத்துறப்பா அப்படின்னு சொல்லி சுந்தர சோழர் வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்ல வந்தியத்தேவனையும் தங்க வைக்கிறாங்க வந்தியத்தேவன் குளிச்சுட்டு வர்றக்குள்ள வந்தியத்தேவனுடைய ஆலையில இருக்கிற இன்னொரு ஓலை அதாவது குந்தவை பிராட்டியார் கிட்ட கொடுக்க வேண்டிய ஓலையும் எடுத்து படிச்சிடுறாரு நம்ம சின்ன பழுவேற்றையர் அதுல என்ன எழுதி இருக்குன்னா இந்த வாலிபன் அதாவது இந்த வந்தியத்தேவன் அந்தரங்க காரியங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மிகவும் நம்பிக்கையானவன் உனக்கு வேண்டிய வேலைகளுக்கு வந்தியத்தேவனை நீ பயன்படுத்திக் கொள்ள சொல்லி ஆதித்ய கரிகாலன் அவருடைய தங்கையான குந்தவை பிராட்டியாருக்கு எழுதியிருக்கிறாரு ஆனா தன்னுடைய ஓலைய இவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுகிட்ட வந்தியத்தேவன் அங்க ஒரு சின்ன கலாட்டா பண்றான் உடனே அவனுடைய ஓலை காசு எல்லாமே திருப்பி கொடுத்துடுறாங்க ஆனா வந்தியத்தேவன் வச்சிருந்த காசை விட திரும்ப அவங்கிட்ட கொடுத்த காசு அதிகமா இருந்தது மீதம் இருக்கும் காச இந்தாங்க எங்கிட்ட இவ்வளவு காசு வழிகள் இல்ல அதனால கொஞ்சம் அதிகமா வச்சு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பழுவேற்றையர் கிட்ட தன்னுடைய பொருட்களை சோதனை பண்ணீங்க அப்படிங்கறத சொல்லாம சொல்லியும் நாசுக்கா சொல்லிட்டு போறான் வந்தியத்தேவன் வந்தியத்தேவன் கூட எப்பவுமே இருக்கிறக்காக இரண்டு காவலாளிகளையும் போட்டுட்டு போறான் சின்ன பழுவேற்றையர் காரணம் வந்தியத்தேவன முழுமையாவும் நம்ப முடியல எப்படி இருந்தாலும் அண்ணன் வர்ற வரைக்கும் இந்த வாலிபனை பிடிச்சு வச்சிருக்கணும் ஒருவேளை அண்ணன் தான் இவனை அனுப்பி விட்டானா அப்படிங்கறதையும் கேட்டறியணும் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பழுவேற்றையர் கொஞ்சம் வில்லங்கமாவே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு ஆனா நம்ம வந்தியத்தேவன் டப்புனு அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு எஸ்கேப் ஆன வந்தியத்தேவனா ஒரு அம்மா வந்து கூட்டிட்டு போய் இந்தா நீ வர வேண்டிய இடம் அப்படின்னு சொல்லி நேரா பழுவூர் இளையராணியுடைய அரைக்கு கொண்டு போய் விட்டுறாங்க அங்க நந்தினி இருக்கா நந்தினி வந்தியத்தேவனை பார்த்த உடனே நீ எப்பவோ வருவேன்னு நினைச்சேன் இப்பதான் வர்றையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே நான் எப்போ வந்துட்டேங்க ஆனா அந்த சின்ன பழுவேற்றையர் பிடிச்சி வச்சுட்டாரு உங்களை பார்க்க முடியாம போயிருச்சு சரி என்ன எதற்காக நீங்க பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே நந்தினி சொல்றா எனக்கு ஒரு சில வேலைகள் ஆக வேண்டியதா இருக்கு அதெல்லாம் நீ தான் எனக்கு பார்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்தியத்தேவன் சொல்றான் இப்போ எனக்கு வேற ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் அந்த வேலையை முதல்ல முடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வேலையை நான் பார்த்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றான் வந்தியத்தேவன் அந்த சமயம் அந்த பள்ளிப்படை கோயில்ல ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க இல்லையா அங்க இருந்த மந்திரவாதி ரவிதாசன் நந்தினியை பாக்கிறதுக்கு வந்துட்டான் உடனே வந்தியத்தேவன் ஓடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் மந்திரவாதி ரவிதாசன் நந்தினியை பார்த்துட்டு எவ்வளவு நேரமான அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் தெரியுமா 
உன்னுடைய ஆள் வந்து என்ன கூட்டிகிட்டே போல ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நந்தினி சொல்லுவா உன்னை கூட்டிகிட்டு வரக்கு பதிலாக வேறு எவனையோ ஒருத்தனை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் சரி என்ன செய்துன்னு சொல் என்ன செய்துன்னு சொல்கிறதா பொட்காசுகள் எல்லாம் கொடு அது மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய துரோகிகளான சுந்தர் சோழர் ஆதித்ய கரிகாலன் அருள்மொழிவர்மர் இவங்க மூணு பேரையும் கொள்றதுக்கான திட்டங்களும் வகுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா நீ என்னடா இங்க ராணி ஆயிட்ட எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாம இருக்க உடனே நந்தினி சொல்றான் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது எடுத்த சபதம் என்னன்னு எனக்கும் தெரியும் கண்டிப்பா சோழ தேசத்தை பழி வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்றான் நந்தினி அடுத்த தருணம் பெரிய பழுவேற்றையர் வந்து விட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி கேட்ட உடனே நந்தினி சரி சரி என்னுடைய கணவர் வந்து விட்டாரு இப்போதைக்கு நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி மந்திரவாதி ரவிதாசனையும் வழி அனுப்புறாங்க அப்ப ஒரு பொக்கிஷன் நிலவரைக்குள்ள போய் வந்தியத்தேவன் ஒழிஞ்சுக்கிறான் அந்த இடத்துல பெரிய பழுவேற்றையரும் நந்தினியும் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதிர் திசையில மதுராந்தக சோழர் வராரு பின்னாடியே கந்தன்மாரும் வராங்க ஆனா கால் இருள் இருக்கிறதுனால வந்தியத்தேவன் ஒளிஞ்சிருக்கிறது அங்க யாருக்கும் தெரியல மீண்டும் மதுராந்தக சோழர் அந்த சுரங்க பாதையின் வழியாகத்தான் வந்தாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுகிட்ட வந்தியத்தேவன் ஏனுங்கிறப்ப மட்டும் பல்லக்களை கூட்டிட்டு போறாங்க மற்ற நேரங்கள்ல சுரங்க பாதையில இவரை கூட்டிட்டு வராங்களா போய் இதுதான் நந்தினியுடைய பல்லக்கல மதுராந்தக சோழர் இருப்பதற்கான காரணமா இருள் சூழ்ந்திருந்த அந்த பொக்கிஷன் நிலவரையில தீப்பந்தம் வாயிலாக பார்த்த அந்த நிலலாட்டம் அவனுக்கு ஒரு பொம்மலாட்டமாகவே காட்சி அளித்தது சிறிது நேரம் கழித்து கந்தன் மாரணம் பெரிய பழுவேற்றையர் கிட்ட இருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டு அந்த பாதாள படிக்கட்டை நோக்கி போறான் மீண்டும் பின்னாடி இருந்த காவல் அளிக்கும் பெரிய பழுவேற்றர் ஏதோ ஒரு செய்தியை சொல்றாரு அவனும் வாயை பொத்துக்கிட்டு கேட்டுட்டு கந்தன் மாறன் எந்த படிக்கட்டுல இறங்கி போனானோ அதே படிக்கட்டுல அவனும் இறங்கி கீழே போறான் இதையெல்லாம் மறைந்திருந்து பார்த்த வந்தியத்தேவன் அவனும் அந்த காவலாளியை பின்தொடர்றான் காவலாளி கையில இருந்த தீப்பந்தம் முன்னாடி போயிட்டு இருந்த கந்தன் மாறனுக்கும் வழிகாட்டுச்சு பின்னாடி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாம வந்துட்டு இருக்கிற வந்தியத்தேவனுக்கும் வழிகாட்டுச்சு அந்த பாதாள படிக்கட்டோ வளைந்து மறுபடியும் கீழே இறங்கி இன்னும் கொஞ்சம் மேல ஏறி சுழன்று கொண்டெல்லாம் போய்கொண்டே இருந்தது ஒரு இடத்துல கந்தன் மாறனும் காவலாளியும் வந்து நின்று பார்த்தாங்க பார்த்தா அங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஒரே ஒரு செவிருதான் இருக்கு பின்னாடி வந்த வந்து எத்தேவனும் அடப்பாவீங்களா இந்த செவிரை பாக்குறக்கடா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இறங்கி வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அந்த காவலாளி ஒரு திருகாணி மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அதை திருகிறான் அப்போ வந்தியத்தேவன் பார்த்த காட்சி பிரமிப்பா இருந்தது அவங்க முன்னே இருந்த அந்த செவிரில் ஒரு பிளவு ஒன்று ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு அந்த கோட்டையை விட்டு வெளியே போறக்கான வழி தென்பட்டது கந்தன்மாரன் ஒரு கல் மேல காலை வச்சு எப்படியாவது ஏறி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறும் பொழுது வந்தியத்தேவனுக்கு அதை விட பிரமிக்கும் ஒரு விஷயம் அங்க நடந்தது கந்தன்மாரனுக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த காவலாளி அவனுடைய இடுப்புல இருக்கிற ஒரு குறுக்கத்தை எடுத்து கந்தன்மாரனுடைய முதுவுல குத்திட்டான் இதை பார்த்தோட வந்தியத்தேவன் என்ன காரியடா செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர அந்த காவலாளி மேல பாயிராம் வந்தியத்தேவன் காவலாளியுடைய கழுத்தை பிடிச்சு நல்லா நெருக்க அந்த காவலாளியும் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் கந்தன்மாரனை பார்த்தா கந்தன்மாரனுடைய உடல்ல பாதி அந்த கோட்டைக்கு வெளியே இருந்தது பாதி அந்த சுரங்க பாதைக்குள்ள இருந்தது அதுக்கப்புறம் கைகளை பிடிச்சு கந்தன்மாரனை வெளியே இழுத்துட்டு வந்து கீழே இருந்த ஒரு ஈட்டியும் எடுத்துக்கிட்டான் வந்தியத்தேவன் கந்தன்மாரனா தன்னுடைய தோல்ல போட்டுக்கிட்ட வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அந்த கோட்டையின் சுவர்ல ஏற்பட்ட பிளவு அது தானாவே மூடிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏதோ தண்ணி ஓடுற சத்தம் கேட்டுச்சு கையில வச்சிருக்கிற ஈட்டியை வச்சு ஆழம் பார்த்தா அந்த ஈட்டி அந்த தண்ணிக்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கு அடக்கடவுளே சுரங்க பாதையுடைய முடிவு இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கா கொண்டு வந்து உடனும் இந்த சோழர்கள் யமகாரணங்களா இருக்கிறானுங்களே சரி எப்படியோ ஓரமாவே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் கந்தன் மரண தோல்ல போட்டு நடந்து போறான் கடுமையான வெள்ளம் வந்தப்போ ஒரு பெரிய மரம் ஒண்ணு அந்த ஆற்றுல சாய்ந்திருந்தது அந்த மரம் வந்து ஒரு ஆறுடைய பாதி வரைக்கும் சாய்ந்திருந்தது அப்பதான் யோசிச்சா சரி இந்த மரத்தோடைய உதவியை கொண்டு இந்த ஆறை எப்படியாவது கடந்துருவோம் கோட்டைய ஒட்டி ஓடுதுன்னா இது கண்டிப்பா வடவாராதான் இருக்கும் என்ன வெள்ள வர்றன் கட்டிக்கல அதிகமான தண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விழுந்த மரத்தின் மீது ஏறி எப்படியோ கந்தன் மரனை அந்த கரைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தி ஒரு மரத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் கந்தன் மரனை கீழே படுக்க வச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் கந்தன் மரனுக்கு உயிர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கந்தன் மாறன் எதேதோ முணுங்குறான் நல்லா பெருமூச்சு விடுறான் இதையெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அப்பாடா உயிர் இருக்கு ஆனா ஏன் அந்த காவல் அழி கந்தன் மாறன் பின்னாடி இருந்து குத்துனா அவனுக்கு என்ன பகை இருந்திருக்க போது இரண்டாவது அந்த பெரிய பழுவேற்றையர் ஏதோ ஒரு செய்திய மறைமுகமா சொன்னாரு அவன் அந்த கட்டளையை தான் நிறைவேற்றியிருப்பான் கந்தன் மாறன் எதுக்காக கொள்றாங்க அதுல இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது சரி சரி அதெல்லாம் அப்படி யோசிக்கலாம் இவன் வேற இப்படி கிடக்கிறானே முதுவில் பாய்ந்த கத்தி எடுத்துட்டோம்னா ரத்தம் பீரிட்டு வரும் அப்புறம் அதுலேயே அவன் செத்து
அடே கிராதகா நான் உனக்கு என்னடா தீங்கு செய்தேன் பின்புறமாக வந்து கத்தியை என் முதுவில் பாய்க்கியதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கந்தன் மாறன் கேட்ட உடனேயே வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு அடே வந்தியத்தேவா இந்த வேலை முடிஞ்சோன நேரம் வந்து உன்னை தான் பார்க்கணும் உன்னை எப்படியாவது சின்ன பழுவேற்றையர்கிட்ட கொண்டு வந்து காட்டி உன்னை பற்றி நல்லா சொல்லி அவருடைய படை பலத்தில் உன்னை ஒரு வீரனாக சேர்த்த வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருந்தேனே இப்படி உனக்கு ஒவ்வொரு தருணமும் நல்லது பண்ணும் நல்லது பண்ணும் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீ வந்து ஒரு நண்பன் என்று கூட பாராமல் முதுவில் குத்தினியடா இதெல்லாம் நட்பு கலகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கந்தன்மாரன் கேட்டுட்டு மறுபடியும் மயக்கம் அடைஞ்சிடறான் இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு வந்திய தேவன் இவன் என்ன பேசிட்டு மயக்கம் அடைஞ்சிட்டான் திரும்ப நான் சொல்றதை எப்படி கேட்பான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு காவலாளி அடிச்சு போட்டு இவனை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்தா கேட்டாம் பரு ஒரு கேள்வி நீ யாரா என்ன கொல்ல பார்த்தேன்னு இதுக்கு மேல வேற ஒன்னு சொன்னானே சின்ன பழுவேற்றையருடைய படையில எனக்கு வேலை வாங்கி தரானா ஏன் வேற ஆளுகளே கிடைக்கலையா சரி சரி முதல்ல இவனை காப்பாத்தணும் அதை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்தியத்தேவன் கந்தன் மரண தோல்ல தூக்கி போட்டு நேரா சேந்தன முதன் வீட்டுக்கு போறான் சேந்தன முதனுடைய வீட்டை சுத்தி நந்தவனமா இருந்த காடு முற்றிலுமா அழிஞ்சு ஒரு சூறையாடப்பட்ட இடமாக காட்சி அளித்தது இது எல்லாம் அந்த இருவலை பார்த்த வந்தியத்தேவன் தன்னை தேடிதான் காவலாளிகள் இங்க வந்து நான் கிடைக்கலங்கிற கோபத்துல சேந்தன முதனுடைய பூங்காவனத்தை இப்படி நாசம் பண்ணிட்டானுங்களே சரி சரி யாரும் அங்க தூங்குறாங்களே ஆ சேந்தன முதனா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேந்தன முதனை தட்டி எழுப்பும் பொழுது சேந்தன முதன் அழகு எடுத்துட்டு எந்திரிக்கிறான் வாய புத்தின வந்தியத்தேவன் ஏய் நான் தாண்டா ஏதாவது கூச்சல் இது போட்டுறாத அட வந்தியத்தேவனா ஆமா ஆமா என்ன தம்பி என்னை தேடி ஆட்கள் வந்தாங்களா ஆமா ஆமாண்ணா உங்களை தேடி ஆட்கள் வந்தாங்க நீங்க இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே இங்க பாருங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்னு ம் சரி தம்பி மன்னித்து விடு ஐயோ நீங்களா எதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கறீங்க மேலும் உங்களுடைய குதிரை இங்க தானே வச்சிருக்காங்க ஆஹ் என்னுடைய குதிரை ஏன் தெரியுமா இங்க வச்சுட்டு போயிருக்காங்க என் குதிரையை நான் எடுக்க வருவேன் அந்த சமயம் என்னை பிடிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு இந்த குதிரையை இங்கேயே விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஏதோ ஒண்ணு இந்த குதிரையை நான் எடுத்துட்டு போவேன் ஏவன் வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் தம்பி எனக்கு ஒரு சின்ன உதவி பண்ணுமே ஆ சொல்லுங்க நான் என்ன இதோ இவன் என்னுடைய நண்பன் கந்தன்மாரன் இவனை ஒரு காவலாளி கத்தியில குத்திட்டான் இப்ப இவனுக்கு வந்து சிகிச்சை தரணும் இல்லைன்னா செத்து போயிருவான் ஆஹ் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல எங்க அம்மாக்கு இந்த மருத்துவம் எல்லாம் தெரியும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க <laughs> ஒருத்தாளிகள் <laughs> ஒருவன்ட்டு <laughs> அரண்மனையை விட்டு தப்பித்தும் சென்று விட்டான் அவனை பற்றி எந்த ஒரு தகவல் கிடைத்தாலும் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கும்படி அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் அந்த ஒற்றனை பிடித்துக் கொடுப்போருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசும் கிடைக்கப்படும் இதெல்லாம் தெரிந்தும் தெரியாமலோ யாரேனும் அந்த ஒற்றனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தால் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு விசாரணையும் இன்றி நேரடியாக மரண தண்டனை வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட்டம் கொட்டிட்டு போறான் இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் பெரிய பழுவேற்றையர் வந்து சின்ன பழுவேற்றையர்கிட்ட நான் யாரையும் அனுப்பல யாரோ ஒருத்தன் மோதரத்தை காட்டினா நீ உள்ள விட்டுருவியா அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பழுவேற்றையரை போட்டு திட்டாரு சின்ன பழுவேற்றையரும் சரி நீ பனைமர ஓலைய மோதரத்தை கொடுக்கலன்னா வேற யாரு கொடுத்துருப்பா கண்டிப்பா அந்த நந்தினி தான் கொடுத்துருப்பா இந்த வயசுல அந்த பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு அவ என்னமோ வில்லத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா அதை நீ புரிஞ்சுக்காம இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி நந்தினியை பத்தி தப்பா சொல்ல பெரிய பழுவேற்றையருக்கு சின்ன பழுவேற்றையர் மேல கோவம் வந்து திட்டிட்டு போயிடுறாரு அடுத்த தருணம் சின்ன பழுவேற்றையர் என்ன பண்றாருன்னா ஒற்றன் ஒருவன் இங்க வந்தான் தப்பிச்சு ஓடிட்டான்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் மேல பழிய போட்டு அவனை தேட சொல்றாங்க தேடி போனவங்க சேந்த நமுதனுடைய வீட்டுக்கு போய் அடிபட்டு இருந்த கந்தன் மாறன தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க இப்ப வந்தியத்தேவன் மேல ரெண்டு பழி விழுகுது ஒண்ணு என்னன்னா கந்தன் மாறன கொல்ல முயற்சி செய்தான்னு இன்னொன்னு ஒற்றனாக சோழ அரண்மனைக்குள்ள வந்து 
பல தகவலை கண்டறிந்து விட்டு மீண்டும் வந்தியத்தேவன் சென்று விட்டான் ஆகவே அவனை பிடிப்பதற்காக தேசம் முழுவதும் ஆட்கள் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல பழையாறை போய் குந்தவைய பார்த்த நம்ம வந்தியத்தேவன் அட நீங்க தான் குந்தவையா இதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களை பார்த்துருக்கனே அப்பவே தெரிஞ்சிருந்தா ஓலையை கொடுத்திருப்பேன் இந்தாங்க உங்க அண்ணா கொடுத்த ஓலை அப்படின்னு சொல்லி குந்தவை பிராட்டியார் கிட்ட அந்த ஓலையை கொடுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தியத்தேவன் சதி ஆலோசனை கூட்டத்தில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றான் சோழ தேசத்தில் தான் எப்படி தப்பிச்சு வந்த அப்படிங்கிறதையும் சொல்றான் உடனே குந்தவை வந்து சொல்றான் சரி அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அதுவும் நீங்க முடிச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி குந்தவை வந்தியத்தேவனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க வந்தியத்தேவன் போதுமடா சாமி ரெண்டு ஓலை எடுத்துட்டு வந்தேன் அதுக்கே ஒற்றனு சொல்லி பழிய போட்டாங்க இன்னொருத்தனை முதுவில குத்துனன்னு சொல்லி பழிய போட்டாங்க இன்னொரு வேலையை நான் எடுத்துட்டு போனேன்னா என்ன நடக்குமோனு எனக்கே தெரியல அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய வேலை முழுமையாக முடியுமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாதுங்க அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே குந்தவை பிராட்டியார் சொல்கிறாங்க இந்த ஓலையில் எழுதப்பட்டது என்னென்னா நீ எனக்கு உதவியாக இருப்பேன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு ஆனால் இப்படி உதவி செய்ய மாட்டேன்னு சொல்கிறியே அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே சரி என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் வந்தியத்தேவன் உடனே குந்தவை இன்னொரு ஓலை எடுத்து எழுதி இந்தாங்க இது என்னுடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மர் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அருள்மொழிவர்மரா அவர் இங்க இருக்கிறாரு அவர் இலங்கையில இருக்கிறாரு இந்த ஓலையை கொடுத்ததும் இல்லாம அவரை கையோட நீங்க தான் இங்க கூட்டிட்டு வரீங்க இதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க குந்தவை இப்ப வந்தியத்தேவனுக்கு செகண்ட் அசைன்மெண்ட் அசைன் ஆகுது வந்தியத்தேவன் இலங்கை போறதுக்கு முன்னாடி கோடிக்கரை போய் ஆகணும் கோடிக்கரையில பல வகையான மூலிகை எல்லாம் இருக்கு அந்த இடத்துல மூலிகை பறிக்கிறதுக்காக பழையாறையில் இருக்கிற வைத்தியனுடைய மகன் பினாக பாணியும் வந்தியத்தேவனோட சேர்ந்து வரா இப்படியே கதை சோழ தேசத்தில் நடந்துட்டு இருக்க இப்ப நாம கதை தளத்தை மாத்துவோம் அதாவது தொண்டை மண்டலம் அங்க இருக்கிற காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்துல தான் வடதிசை மாதண்ட நாயகர் இருக்கிறாரு அந்த மாதண்ட நாயகர் யாருனா மகாபலிபுரம் இந்த இடத்துல தான் ஆதித்ய கரிகாலன் அவருடைய நண்பரான பார்த்திவேந்திர வல்லவரோடு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் அவருடைய தாத்தா மலையமானும் இருக்கிறாங்க இந்த தருணத்தில் ஆதித்ய கரிகாலன் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறார் காரணம் தான் அனுப்பின தூதுவனான வந்தியத்தேவனை எப்படி ஒற்றன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழிய போட்டு ரகசியங்களை எல்லாம் கண்டறிவதற்காக வந்திருக்கிறான்னு சொல்லி அவன் மேலே பழிய போடலாம் இது என்னையே அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆதித்ய கரிகாலன் ரொம்பவே கோவப்படுறார் ஆனால் நம்ம பார்த்திவேந்திர வல்லவர் அதாவது அவருடைய நண்பருக்கு வந்தியத்தேவனை பிடிக்காது அதனால வந்தியத்தேவன் மேலே பழிய போடுறாரு இவன் போய் சும்மா இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது பிரச்சனையை வம்புக்கு இழுத்து விட்டு அதில் போய் மாட்டி இருப்பான் நீங்கள் சொன்ன வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சிருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் மேலே பழிய போடுறாரு உடனே ஆதித்ய கரிகாலன் நீ இதுதான் சாக்கு இதுதான் டைம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி அவனையே குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்காத இதெல்லாம் அந்த பழுவேற்றையர்கள் பண்ணுறது தான் எங்கள் அப்பா சிறைப்பிடிச்சு வச்சுட்டு வெளியே விட மாட்டிறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது சரி அரவான் கூத்து நடக்குது அதை நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சொல்லி மலையமான் தாத்தா போயிடுறாரு அந்த தருணத்தில் ஆதித்ய கரிகாலன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரகசியத்தை தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற ஒரு பாரத்தை பார்த்திவேந்திர பல்லவன் கிட்ட இறக்கி வைக்கிறாரு என்னன்னா பெரிய பழுவேற்றையர் திருமணம் செய்த நந்தினியை ஒரு காலத்தில் தான் விரும்பினதாகவும் வீரபாண்டியன் போய் ஒரு குடிசுக்களை ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த குடிசுக்குள்ள போய் அவனுடைய தலையை வெட்டும்போது அந்த இடத்துல நந்தினி இருந்தான் நந்தினி வீரபாண்டியனை வெட்டாதீங்க அவர் என்னுடைய காதல்னு சொன்னான் ஆனா அந்த தருணத்தில் நான் இருந்த வேகத்துல வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டிட்டேன் நான் கொஞ்சம் கூட நந்தினியுடைய மனநிலையை பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆனா இருந்தாலும் எப்படியாவது அவ்வளவுதான் திருமணம் செய்யணும்னு சொல்லி எண்ணத்துல இருந்தேன் ஆனா கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் சோழ தேசம் போனப்போ பெரிய பழுவேற்றையர் திடீர்னு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க அவர் என்ன இந்த வயசுல போய் கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறாருன்னு சொல்லி போய் பார்த்தா அந்த இடத்துல நான் பார்த்தது நந்தினி இல்ல நந்தினி பழுவூர் இளையராணியா இருந்தா அந்த தருணத்தில் என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது தெரியுமா பல்லவரே இந்த ஒரு விடயம் தான் என்னுடைய மனசில் போட்டு என்ன உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு அவ வேண்டா வேண்டான்னு சொல்ல சொல்ல நான் வந்து வீரபாண்டியனுடைய தலையை எடுத்துட்டேன் அடுத்த தருணம் 
பார்த்திபேந்திரபல்லவரம் சரி சரி விடுங்க எல்லாம் இப்போ கை மீறி போயிடுச்சு இதுக்காக நீங்கள் ஏன் வருத்தப்படுறீங்க உங்கள் மேலே எந்த தவறும் இல்லை ஓர் காலத்துக்கு போனால் வெட்டி கொள்றதெல்லாம் வந்து நான் தான் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தலாம் அடுத்த தருணம் இந்த பழுவேற்றையர்கள் பண்ணுற காரியங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து அருள்மொழிவர்மரை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக நான் அனுப்பின செய்தியை வந்தியத்தேவன் கொண்டு போய் குந்தவைக்கிட்ட கொடுத்துருவான் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதே நேரத்தில் இலங்கையில் இருக்கிற அருள்மொழிவர்மரை இங்கே வர வைக்கணும் பல்லவரே நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய இன்னைக்கு கிளம்புற வணிக கப்பலில் நீ இலங்கை போய் சேரு இலங்கையில் இருக்கிற அருள்மொழிவர்மரை அதாவது அவனுடைய அண்ணனான ஆதித்ய கரிகாலன் அழைத்து வர சொன்னதாக கூறி அருள்மொழிவர்மரை நீ இங்கே கூட்டிட்டு வா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பெரும் படையை திரட்டி கொண்டு சோழ தேசத்துக்கு போவோம் அந்த குறுநில மன்னர்களும் பழுவேற்றையரும் என்ன செய்யறாங்க நானும் பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திபேந்திர பல்லவரை இலங்கைக்கு அனுப்புறாரு ஆதித்ய கரிகாலன் பொன்னின் செல்வன்ல மொத்தம் ஐந்து பாகங்கள் இப்போ இந்த தருணத்துடன் முதல் பாகம் முடிவடைகிறது இப்ப சில பேருக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் எனது முதல் பாகமே இவ்வளவு பெருசா கதையுடைய தளத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில விடயங்களை விவரித்து கூற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அதற்காகத்தான் இந்த முதல் பாகத்தை ரொம்ப விரிவாக உங்களுக்கு சொன்னேன் இனி வரும் பாகங்களை கொஞ்சம் விரைவாகவே நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் முதல் பாகத்தின் முடிவில் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுநில மன்னர்கள் தற்போது இருக்கும் சோழ தேசத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் வேறொருவரை அரசனாக்கி விட்டால் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அதே மற்றொரு முனையில் பாண்டிய தேசத்தின் ஆபத்து உதவிகள் மன்னரான சுந்தர சோழரையும் கொல்ல வேண்டும் இளவரசரான ஆதித்ய கரிகாலனையும் கொல்ல வேண்டும் இரண்டாம் இளவரசரான அருள்மொழிவர்மரையும் கொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சபதம் எடுத்திருக்கிறாங்க மைய புள்ளியா பார்க்க போனா என்ன தெரிய வருதுன்னா தற்போது உள்ள சோழ தேசத்தின் அரச பரம்பரைக்கு அல்லது அரச குடும்பத்தாருக்கு உதவியாக அங்கு குறுநில மன்னர்களும் இல்லை பகைவர்களும் கழுகு போல நோட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ கதையை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வேகப்படுத்துவோம் கோடிக்கரை போன வந்தியத்தேவன் அங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் பாக்குறான் அதுதான் பூங்கொழலி மேலும் பூங்கொழலியோட குடும்பத்தாரையும் பார்த்த வந்தியத்தேவன் அவங்க கிட்ட தன்னை இலங்கை கூட்டி செல்லுமாறு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறான் அப்போ அவங்கனால முடியல காரணம் அவங்களுடைய பையன் ஆல்ரெடி இலங்கை போயிருக்கான் உன்ன மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரு கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி வந்து எங்களை இலங்கையில விட்டுருன்னு சொன்னாங்க நிறைய பணம் கொடுத்தாங்க அதற்கு என்னுடைய மகனுடைய மனைவி காசு காசப்பட்டு அவனையும் அனுப்பி விட்டுட்டான் இன்னும் அவன் திரும்பி வரலப்பா அவன் திரும்பி வந்தா தான் உன்ன மீண்டும் இலங்கைக்கு கொண்டு போய் விட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பூங்குழலியோட அண்ணன் யார கூட்டிட்டு போயிருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பள்ளிப்படை கோயில மந்திரவாதி ரவிதாசன் ஒரு சதி ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினால அதுல யார் இலங்கை போய் அருள்மொழி வருமுறை கொல்ல போறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தான் இலங்கை யார் போறன்னு சொல்லி கை தூக்குனாங்களோ அவங்களதான் பூங்குழலியுடைய அண்ணன் இலங்கைக்கு கூட்டிட்டு போயிருப்பான் இப்ப வந்தியத்தேவனுக்கு முன்னாடியே அருள்மொழி வருமுறை கொள்றக்காக இலங்கை போயிட்டாங்க அடுத்த தருணம் பூங்குழலி கிட்ட வந்தியத்தேவன் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்க பூங்குழலியும் வந்தியத்தேவனை கூட்டிட்டு போய் இலங்கையில விட்டு மேலும் பூங்குழலிக்கு கிடைத்த தகவலின்படி மாங்காட்டுல தான் அருள்மொழிவர்மர் இருக்கிறாரு நீ அங்க போ அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் கிட்ட ஐடியாவும் கொடுக்கறான் மாங்காடு போன வந்தியத்தேவன் அங்க கொடும்பாலூர் விக்ரமகேசரிய பாக்குறாரு அவரு குந்தவை பிராட்டியாருடைய தோழி இருக்கிறாங்க இல்லையா வானதி அவங்களுடைய பெரியப்பா இவரும் ஒரு குறுநில மன்னர் தான் ஆனா இவருக்கு சுத்தமா பழுவேற்றையர்களை பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த சமயம் நம்ம ஹீரோ வந்தியத்தேவன் என்ன பண்றான் பழுவூர் இளையராணி கொடுத்த மோதிரத்தை இங்கேயும் காட்டி நம்ம உள்ள போயிருவோன்னு சொல்லி கொடும்பாலூர் விக்ரமகேசரி கிட்ட பனைமர ஓலை உள்ள மோதிரத்தை காட்டுறான் இதை பார்த்தோன்னே கொடும்பாலூர் விக்ரமகேசருக்கு செம காண்டாயிருச்சு உன்னதாண்டா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவனை கைது பண்ணி வச்சிடறாங்க அப்ப வந்தியத்தேவனை விடுவிக்கிறதுக்காக வராரு நம்ம ஆழ்வார்க்கடிய நம்பி அவர் எப்படி இலங்கை வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்துட்டாரு சரி அவரும் இருக்கட்டும் அப்ப ஆழ்வார்க்கடிய நம்பி வந்தியத்தேவனை காப்பாத்தி கொடும்பாலூர் விக்ரமகேசரி கிட்டையும் வந்தியத்தேவன் ஏன் வந்திருக்கிறான்னு எல்லா தகவலும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சரி சரி அருள்மொழிவர்மர் இப்போது மாங்காட்டுல இல்ல அவரு அனுராதபுரத்தையும் கடந்து போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அனுராதபுரத்துக்கு போயிட்டாரா அந்த இடத்துல நம்மளுடைய எதிரிகள் தானே அதிகமா இருக்கிறாங்க சொன்னா எங்க எங்க கேக்குறாரு அவர் பாட்டுக்கு ஜாலியா போயிடுறாரு சரி சரி நீங்களும் போய் அருள்மொழிவர்மர் தேடுங்க நானும் தேடுனேன்னா கிடைச்ச நானும் சொல்லி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு கொடும்பாலூர் விக்ரமகேசரி வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி அருள்மொழிவர்மரை தேடி போக ஒரு இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ஒரு யானையில இருக்கிற யானை பாகனோட பேச ஆரம்பிக்கிறான் அந்த யானை பாகனிடம் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒரு காவலாளி வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி கிட்ட ஒரு குதிரை கொடுத்
ஆனா வந்தியத்தேவனுக்கு இந்த வாய்ப்பு விட்டா எப்ப அருள்மொழி வரும் பாப்போம்னு தெரியாது அதனால என்ன பண்றா அங்கிருந்து ஒரு காவலாளியை கீழே தள்ளி விட்டு குதிரை மேல ஏறி வந்தியத்தேவன் உட்காந்து நேரா பயணத்தை தொடங்கிடுறான் முன்னாடி ஒரு சில காவல் வீரர்கள் குதிரையில போயிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி வந்தியத்தேவன் வந்துட்டு இருக்கான் அதுக்கும் பின்னாடி ஆழ்வர்களிய நம்பி வந்துட்டு இருக்கான் முன்னாடி போன ஒரு காவல் வீரன் சட் என்று அவனுடைய குதிரையை திருப்பி வந்தியத்தேவனுக்கு எதிராக நிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் குதிரையிலிருந்து இறங்கி மலியுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆனா குதிரையிலிருந்து இறங்கிய வீரன் தான் வந்தியத்தேவனை கீழே தள்ளி கையையும் காலையும் பிடிச்சி அழுத்திட்டு வந்தியத்தேவனுடைய இடுப்புல இருக்கிற ஓலைய எடுத்துட்டு போய் அங்க ஓரமா இருந்த தீப்பந்தத்தின் அருகே வச்சு அந்த ஓலைய படிச்சு பாக்குறாரு ஆனா வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே வருத்தம் என்னடா அருள்மொழி வருமருக்கு கொடுக்க போன ஓலைய இந்த காவலாளி பிடிங்கிட்டானே இனி இவங்கிட்ட இருந்து ஓலையை எப்படி வாங்கிட்டு போய் அருள்மொழி வருமர் கிட்ட காட்டேன் இப்படி எல்லாம் சிந்திச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்க ஆழ்வர்கடைய நம்பி வந்துட்டான் கேட்டையா அமைதியாரு அமைதியாருன்னு சொன்னேன் இப்ப பாரு என்ன நடந்துருச்சுன்னு சரி சரி அந்த ஓலை எப்படியாவது வாங்கி கொடு அந்த ஓலையை நான் கொண்டு போய் அருள்மொழி வருமர் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் ஆழ்வர்கடைய நம்பி கிட்ட சொன்ன உடனே ஆழ்வர்கடைய நம்பி வந்தியத்தேவனை மேலையும் கீழையும் பாக்குறான் என்னையா இப்படி பாக்குற அந்த ஓலைய படிச்சுட்டு இருக்கிறது யாரு தெரியுமா யாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் கேட்டா அதற்கான பதில் என்னன்னா ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி வந்தியத்தேவனை பிடிச்சி இழுத்து நீ சண்டை போட்டது யாரு தெரியுமா யாரு இவரு தான் நீ தேடி வந்த அருள்மொழி வருமர் இவரா ஆமா மாறு வேஷத்துல இருந்தாரு அந்த யானை பாக்க நான் இருந்ததும் அருள்மொழி வருமர் தான் அருள்மொழி வருமருக்கு யானைகளோட பேசுறதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி சொன்ன உடனே அந்த ஓலையை படிச்சு பார்த்துட்டு அருள்மொழி வர்மர் வந்தியத்தேவனை வந்து கட்டி பிடிச்சுக்கிறாரு நீ சிறந்த வீரன் தான் எங்க அக்கா உன்னை அனுப்பி இருக்கிறாங்க அந்த தகவல் இதுல இருக்கு சரிவா அப்படின்னு சொல்லி அருள்மொழி வர்மர் கூட்டிட்டு போக அன்று இரவு அவங்க உணவு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழி வர்மரை கட்டாயப்படுத்துறான் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் என் கூட வந்தே ஆகணும் குந்தவை பிராட்டியார் கிட்ட உங்களை கூட்டிட்டு வந்து அவங்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன்னு சொல்லி நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் ஆக நீங்க என் கூட வந்துதான் ஆகணும்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் கட்டாயப்படுத்துறான் அடுத்த தரம் அருள்மொழி வர்மரும் சரி சரி நான் கூட வரேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சின்ன வேலைகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள்மொழி வர்மர் ஆழ்வார்க்கடியன் நம்பி வந்தியத்தேவன் மூவரும் போகும்போது வந்தியத்தேவன் பழுவூர் இளையராணி மாதிரியே இன்னொரு பெண்ணை பாக்குறான் ஆனா இந்த பெண்ணுக்கு கொஞ்சம் வயதான பெண்ணா இருக்கிறான் அவங்களுடைய பெயர் ஊமை ராணி மந்தாகினி அவங்கனால வாய் பேச முடியாது பாண்டிய தேசத்தின் ஆபத்து உதவிகள் அருள்மொழி வர்மரை கொள்வதற்காக இலங்கையில பல்வேறு திட்டங்களை போடுவாங்க அந்த பல்வேறு திட்டங்கள்ல ஒன்று இரண்டுல இருந்து காப்பாத்துறது இந்த ஊமை ராணி மந்தாகினி அதுக்கப்புறம் அருள்மொழி வர்மர் வந்தியத்தேவன் எல்லாரும் போய் புத்த பிச்சுகள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அந்த தருணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இவங்க போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ குதிரைப்படை வீரர்கள் வரும் மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கும் ஐயோ யாரோ வர்றாங்களே நம்மள பார்த்தா பிடிச்சுக்குவாங்க இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் யோசிச்சுட்டு அருள்மொழி வர்மரே உங்களுடைய கையில வாழ எடுத்துக்கங்க யார் வந்தாலும் பாத்துக்கலாம் விட்டு அடிச்சு தூக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் சொல்லும் போது அருள்மொழி வர்மருக்கு சின்ன கோவம் வந்துடும் நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் வந்ததுல இருந்து அதிக பிரசங்கித்தனமாவே நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வர்றது யாருனே தெரியல வாழ்டுன்னு சொல்றேன் சரி நானும் வாழ் எடுத்துக்கிறேன் முதல்ல நீ ஏன் கூட சண்டை போடுன்னு சொல்லி அங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கிறத பார்த்து வந்த குதிரைப்படை வீரர்கள் இவங்க யாரு வாழ் சண்டையிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கவனித்து பாக்குறாங்க அப்ப அந்த குதிரைப்படை வீரர்களோட வந்தது பார்த்திவேந்திர வல்லவரும் கொடும்பாலூர் விக்ரமைக்க சரியும் உடனே பார்த்திவேந்திர வல்லவர் வந்தியத்தேவன் மேல பழிய போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அட பாவி வந்து அருள்மொழி வர்மர் கூட சண்டை இடுறியா இதுக்குதான் ஆதித்ய கரிகாலன் உன்னை அனுப்பி விட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி திட்டு திட்டு திட்ட உடனே அருள்மொழி வர்மரும் விடுங்க விடுங்க நான் தான் அவர் சண்டை கிழுத்தேன் அவர் மேல எந்த ஒரு தவறும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அருள்மொழி வர்மர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்தியத்தேவன் பூங்கொழிலேயே பாக்குறான் இவ எங்கிருந்து வந்தா இவ வேற அருள்மொழி வர்மரை கேட்டதான் சொல்லுங்க அவர் எனக்கு தெரியும் நல்லா பேசுவாளே இவ எதுக்கு இப்ப இங்க வந்திருக்கான்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது கொடும்பால் ஒரு விக்ரமகேசரி ஒரு பெரிய குண்டத்துக்கு போடுறாரு அது என்னன்னா அருள்மொழி வர்மரை கைது செய்யறக்காக சோழ தேசத்துல இருந்து கடற்படைகள் எல்லையில வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த சோழ தேசத்தின் கடற்படையை பார்த்த இந்த பூங்கொழிலி அதாவது இந்த பெண் தான் ஓடி வந்து எங்க கிட்ட சொன்னா ஆகவே நீங்க சோழ தேசம் போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடும்பால் ஒரு விக்ரமகேசரி சொல்ல உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு ஐயையோ இவரை பழையாறை கூட்டிட்டு போய் குந்தவை கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லி நான்
அந்த கட்டளைய நானே எப்படி புறக்கணிக்க முடியும் நானே கைதியாகி வந்திருக்கிற கடற்படை வீரர்களோட சோழ தேசம் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அருண்மொழிவர்மர் சொன்ன உடனே அங்க இருக்கிற மூணு பேருக்கும் ரொம்ப வருத்தமா போகுது அடுத்த தருணம் கொடும்பாலூர் விக்ரமைக்கேசரியும் இது கண்டிப்பா பழுவேற்றையர்களுடைய வேலையா தான் இருக்கும் சுந்தர சோழர் எப்படி அவருடைய மகனையே கைதி பண்ண சொல்லி கட்டளை ஏற்றிருப்பாரு இது கண்டிப்பா பழுவேற்றையர்களுடைய வேலையா தான் இருக்கும் நீங்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி கடுமையா தடுக்கிறாங்க ஆனா இருந்தாலும் அருண்மொழிவர்மர் ஒரு லைட்டா கேம் ஆடி ஒரு யானையை பயன்படுத்தி பூங்கலையும் அருண்மொழிவர்மர் வேகமா காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுறாங்க பின்னாடியே பின்தொடர்ந்து போறான் வந்தியத்தேவன் இப்படிய காட்சிகள் இலங்கையில நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா தஞ்சையில என்ன நடந்தது அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதனால இந்த தருணத்துல நம்ம தஞ்சையில என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு வந்துருவோம் மலையாறையில இருக்கிற குந்தவை பிராட்டியார் தஞ்சைக்கு வராங்க வந்தவங்க முதல்ல அவங்களுடைய தந்தைய பாக்குறாங்க தந்தையான சுந்தர சோழர் குந்தவை பிராட்டியிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மருமத்தை போட்டு உடைக்கிறாரு தான் வாலிப வயசுல இருக்கும் பொழுது ஒரு ஊமை பெண்ணை இலங்கையில விரும்பியதாகவும் அந்த பெண்ணையே திருமணம் செய்ய எண்ணியதாகவும் கூறுகிறார் ஆனா எதிர்பாராத விதமாக இவர் மன்னரான காரணத்தினால் அந்த பெண்ணை கைவிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை எப்படியாவது தேடி பிடிச்சு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துடலான்னு சொல்லி இவர் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு ஆனா அந்த பெண் இறந்து போய்விட்டால் என்ற ஒரு செய்தி மட்டும் சுந்தர சோழருக்கு வருது இதனால மனமுடைந்து போன சுந்தர சோழர் சரி இனி சோழ தேசத்தின் நலத்தையாவது பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறப்பா ஆட்சி புரிகிற வேலையில இறங்கிட்டாரு இருப்பினும் ஒரு ஊமை பெண்ணுக்கு ஒரு துரோகம் செஞ்சிட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு விடயம் அவருக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு இதனால என்ன ஆகுதுன்னா இரவு முழுக்க அந்த ஊமை பெண் சுந்தர சோழரை கனவுல வந்து அச்சுறுத்துறான் இல்லைன்னா நேர்லேயே வர்றான் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என் மனசே ரொம்ப படபடக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு இருப்பினும் குந்தவை கிட்ட இந்த விதியத்தை சொன்னதுனால சுந்தர சோழருடைய மனம் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடையுது குந்தவை பிராட்டியாரும் சுந்தர சோழருக்கு ஒரு சில ஆறுதல் கூறிவிட்டு அடுத்தது நந்தினியை பார்க்க போறாங்க இந்த தருணத்துல குந்தவை பிராட்டியாருக்கு வந்தியத்தேவனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட நந்தினி வந்தியத்தேவனை பற்றி இல்லாத பொல்லாத குந்தவை முன்னாடியே சொல்கிறாங்க அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நந்தினி குந்தவை கிட்ட ஒரு விடயத்தை சொல்கிறாங்க ஒற்றனோட போனவனை எல்லாம் கைது செய்து வந்தாச்சு என்ன ஒற்றன் தான் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே குந்தவை பிராட்டியாருக்கு செம கோவம் வருது யார் ஒற்றன் வந்தியத்தேவனா ஒற்றன் ஆமாம் அவன் தான் ஒற்றன் சரி சரி அவன் கூட போனவன் யார் யாரோ பினாகபாணின்னு சொன்னாங்க ஐயோ அவனை நான் தான் அனுப்புனேன் அவன் வைத்தியருடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதாள சிறைக்கு போறாங்க குந்தவை பிராட்டியார் அங்க சேந்த நமுதனை பாக்குறாங்க அதன் பின்னர் சேந்த நமுதனும் தான் வந்தியத்தேவனுக்கு உதவியதால் தான் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி குந்தவை பிராட்டியாரிடம் சொன்ன உடனே குந்தவை பிராட்டியார் அவனை விடுவிக்கிறாங்க சேந்த நமுதனை விடுவிச்ச உடனே சேந்த நமுதன் எங்க ஓடுறான்னு பாத்தீங்கன்னா நேர கோடிக்கரைக்கு ஓடுறான் யார பாக்குறக்கு பூங்குழலியை பாக்குறக்கு காரணம் என்ன பூங்குழலி இவனுடைய மாமன் மகள் பூங்குழலியின் மீது இவனுக்கு கொஞ்சம் அன்பும் இருக்கு அதே நேரத்தில் நந்தினி இரண்டு விடயங்கள் செய்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா அந்த கத்தி குத்த முதுகில் வாங்கினானே கந்தன்மாறன் தன்னுடைய அழகால் அவனை மயக்கி நந்தினி என்னவெல்லாம் சொல்கிறாளோ அதையெல்லாம் செய்ய வைக்கிறாங்க அதில் ஒரு உச்சக்கட்டமாக போய் நான் ஒரு ஓலையை கொடுக்குறேன் அந்த ஓலையை கொண்டு போய் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற ஆதித்ய கரிகாலனிடம் கொண்டு போய் ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி சொல்கிறாங்க அந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா தான் ஆதித்ய கரிகாலனை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி எழுதியிருக்கா அதுவும் எங்கே பார்க்கணும்னு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் பார்க்க வேண்டும் அதற்காக நீங்களும் அங்கு வாங்க நானும் அந்த இடத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓலையில் குறிப்பிட்டிருக்கு இந்த ஓலையை எடுத்துட்டு கந்தன்மாறன் நேராக காஞ்சிபுரத்துக்கு போகிறான் இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் நம்ம பெரிய பழுவேற்றையர் கொஞ்சம் டென்ஷனாகவே இருக்கார் என்ன டென்ஷன்னா இந்த மக்கள் எப்போ பார்த்தாலும் என்னை திட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க குறுநில மன்னர்களுக்கும் சிலருக்கு என் மேலே வெறுப்பு இருக்குது இப்போது மன்னர் தான் அருள்மொழிவர் முறை கைது செய்ய சொல்லி கட்டளையிட்டிருக்காரு ஆனால் மக்களும் மற்றவர்களும் என்ன நினப்பாங்க எல்லாம் இந்த பழுவேற்றையர்களுடைய வேலை தான் நினப்பாங்க அவங்க நினச்சாலும் பரவாயில்ல அந்த அருள்மொழிவர் முறையே நினச்சிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி வேதனையாக இருக்கும்போது நான் இந்த ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் பெரிய பழுவேற்றையர் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நேராக போய் கோடிக்கரையில் உட்காந்துக்குங்க அந்த இடத்துல அருள்மொழிவர் முறை நம்மளுடைய படை வீரர்கள் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்போது நேராக அருள்மொழிவர் முறைக்கிட்டே இதோ பார்ப்பா எங்கள் மேலே எந்த தவறும் கிடையாது நிஜமாலுமே அரசர் தான் உன்னை கைது செய்ய சொல்லி கட்டளையிட்டார் அப்படின்னு வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருங்களேன் ஆமாம் ஆமாம் இதுதான் நல்ல யோசனை அப்படின்னா நம்ம கோடிக்கரைக்கு முதல்ல கிளம்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினியும் பெரிய பழுவேற்றையரும் தஞ்சையிலிருந்து நேராக
அந்த தலைவனும் உங்களை கைது பண்ண வந்ததுக்கு எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு தண்டனையாக தான் நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் பல அரேபிய வணிகர்கள் இந்த மாதிரி எங்களை எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம அது கப்பலையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அந்த தலைவரும் உயிரை விடுறாரு இந்த தருணத்தில் நம்ம வந்தியத்தேவன் எப்படியாவது கடவுள் கடந்து தமிழகம் போயிடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அரேபியர்களுடைய கப்பலுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்குவான் அங்கே முன்னாடியே மந்திரவாதி ரவிதாசனும் இருப்பான் உடனே கப்பலில் கொஞ்சம் ஃபைட்டெல்லாம் நடக்கும் இந்த அரேபியர்களை எல்லாம் அடித்து தூக்கி போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தியத்தேவனை அங்கேயே பிடிச்சி அந்த கப்பல்லே கட்டி வச்சுட்டு இவங்க கப்பல்ல இருந்து குதிச்சிருவாங்க அதாவது மந்திரவாதி ரவிதாசன் எல்லாம் வந்து இந்த பாண்டிய தேசத்தின் ஆபத்து உதவிகள் கடல்ல குதிச்சு ஒரு படகு எடுத்துட்டு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்த தருணம் கடல்ல புயலாகி இடி இடிச்சு வந்தியத்தேவன் இருந்த கப்பலும் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது தூரம் இருந்து பார்த்த அருள்மொழிவர்மர் கண்டிப்பா என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவனை நான் காப்பாற்றுவேன்னு சொல்லி கடல்ல குதிச்சு வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றி கூட்டிட்டு வர வந்தியத்தேவனும் அருள்மொழிவர்மரும் இரவு முழுக்க ஒரு கட்டையை பிடிச்சுக்கிட்டே கடல்ல மிதங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் காப்பாத்துறதுக்கு பூங்குழலி ஒரு படகு எடுத்துட்டு வந்துடுறான் ஆனா வந்தியத்தேவனை காப்பாத்தின அருள்மொழிவர்மருக்கு குளிர் ஜுரம் வந்துடும் சரி முதல்ல அருள்மொழிவர்மருக்கு சிகிச்சை தான் தரணும்னு சொல்லிட்டு நேரம் அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா ஆனைமங்கலம் புத்த விகாரத்துக்கு அங்க கூட்டிட்டு போய் அருள்மொழிவர்மரை சேர்த்துறாங்க யார் யாரு சேர்க்கிறாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூங்குழலியும் சேர்ந்த நமதனும் காரணம் சேர்ந்த நமதன் கோடிக்கரைக்கு வந்திருப்பான் பூங்குழலியை மீட் பண்ணி நேரம் அருள்மொழிவர்மரை கொண்டு போய் புத்த விகாரத்துல விட்டுருவாங்க இத முதல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்த வந்தியத்தேவன் சரி நான் பழையாறை போய் குந்தவை பிராட்டிய பார்த்து எல்லா செய்திகளும் சொல்லிடுறேன் நீங்க கவனமா அருள்மொழிவர்மரையும் பாத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் ஒரு குதிரை எடுத்துட்டு நேரா பழையாறை நோக்கி போறான் இந்த தருணத்துல என்ன செய்தி நாடு முழுக்க பரவுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடல்ல தன்னுடைய நண்பரை காப்பாத்துறதுக்காக அருள்மொழிவர்மர் குதிச்சாரு பெரும் மலைகள் புயல்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டு அருள்மொழிவர்மர் கடல்லையே காணாம போயிட்டாருன்னு சொல்லி தகவல் பரவுது இது பெரிய பழுவேட்டையருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு டென்ஷன் கொண்டு வருது காரணம் ஆல்ரெடி அருள்மொழிவர்மரை கைது செய்ய சொல்லி ஒரு தகவல் போயிருக்கு இதனால மக்கள் அனைவரும் பெரிய பழுவேட்டையர் மேலதான் கோமா இருக்கிறாங்க இப்போ அருள்மொழிவர்மர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னாலும் அந்த பழியும் இவர் மேலதான் வந்து விழுகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பழுவேட்டரையர் ரொம்பவே பயப்படுறாரு உடனே நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையர் கூப்பிட்டு இன்னொரு ஐடியா கொடுக்குறான் என்ன ஐடியா அந்த கந்தன்மாரனுடைய தங்கி இருக்கிறாலே மணிமேகலை ஆமா அந்த மணிமேகலைய நம்ம ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா என்ன இதனால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சின்ன சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு தான் நல்ல பேர் கிடைக்கும் சொல்லி நந்தினி மீண்டும் பெரிய பழுவேற்றையரை மனமாற்ற பெரிய பழுவேற்றையரும் அதுக்கு சம்மதிக்கிறாரு ஆனா நந்தினி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளான் பண்ணுவான் என்னன்னா கடம்பூர் மாளிகைக்கு மணிமேகலையை பாக்குறதுக்காக ஆதித்ய கரிகாலனை வர சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல ஆதித்ய கரிகாலனை கொண்டரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி ஒரு பிளான் பண்ணுவா ஆதித்ய கரிகாலன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு எப்படி வருவார்னா கந்தன்மாரன் மூலியமாக நந்தினி முன்னாடியே ஒரு ஓலை அனுப்பியிருக்கா இந்த தருணத்துல வந்தியத்தேவன் போய் குந்தவை பிராட்டியை பார்த்து அருள்மொழிவர்மர் கொண்ணு ஆகல அவர் உயிரோட தான் இருக்கிறாரு ஆனைமங்கலம் புத்த விகாரத்துல தான் இருக்கிறாரு அவர் நீங்க அங்க போய் நீங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி குந்தவை பிராட்டியார்ட்ட சொல்ல குந்தவை பிராட்டியார் மறுபடியும் வந்தியத்தேவனுக்கு மூணாவது அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க அந்த மூணாவது அசைன்மெண்ட் என்னன்னா ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு எதுவும் ஆகாம நீ பாத்துக்கணும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு சதி ஒண்ணு இங்க பின்னப்பட்டுட்டே இருக்கு அதுல இருந்து ஆதித்ய கரிகாலனை நீ எப்படியாவது காப்பாத்தணும்னு சொல்லி குந்தவை பிராட்டியார் வந்தியத்தேவனை தொண்டை மண்டலத்துக்கு அனுப்புறாங்க வந்தியத்தேவனும் தொண்டை மண்டலத்துக்கு போற வழியில ஆதித்ய கரிகாலன் வருகிறார் நீண்ட நாள் கழித்து நண்பனை பார்த்து சந்தோஷத்துல வா நண்பா என்ன எங்க போயிட்டு இருக்க உங்களைதான் பாக்க வந்துட்டு இருக்கேன் எங்க போறீங்க சம்பூரையர் மாளிகைக்கு தானே ஆமா தயவு செய்து சொல்றேன் அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம் ஏன் போக வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடந்ததோ அத்தனையும் போட்டு உடைக்கிறான் வந்தியத்தேவன் ஆனா இருந்தாலும் நந்தினி ஓலை அனுப்பி இருக்கிறா இல்லையா அதனால ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு அங்க போயே ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருக்கும் அதனால சரி சரி வா என்ன நடக்குன்னு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடம்பூர் மாளிகை போய் சேர்றாங்க ஆதித்ய கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் கந்தன்மாரன் எல்லாரும் அந்த இடத்துல ஆதித்ய கரிகாலனை கொள்றதுக்கான அனைத்து பிளானிங்கும் நடக்குது அதே நேரத்துல ஒரு யானையின் மூலியமாக அருள்மொழிவர்மரையும் கொள்றதுக்கான ஒரு பிளானிங் நடக்குது சுந்தர சோழரை கொள்வதற்கும் ஒரு பிளானிங் நடக்குது எல்லாமே அட்ட டைம்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் தருணத்துல சுந்தர சோழரை வந்து காப்பாத்துறாங்க ஊமை ராணி மந்தாகினி சுந்தர சோழரை நோக்கி வீசிய வேல் ஊமை ராணி மந்தாகினி இடையில் வந்து வாங்கிக் கொள்கிறாங்க இந்த தருணம் அவங்களும் இறந்து போறாங்க அப்ப முதல் எக்ஸிகூஷன் இங்க எக்ஸிகூட் ஆகல ரெண்டாவது எக்ஸிகூஷன் அருள்மொழிவர
குந்தவை வந்தியத்தேவன் கிட்ட எந்த தருணத்திலையும் ஆதித்ய கரிகாலரை விட்டு நீங்க விலக கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கட்டளை இட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஆதித்ய கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் இருந்துகிட்டே இருந்தா தன்னுடைய எண்ணங்கள் படி நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஆதித்ய கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் மீது கடுமையாக நடந்து கொள்கிறார் கடுமையாக நடந்து கொள்றது மட்டும் இல்லாம என் மூஞ்சிலேயே முடிக்காத எங்கேயாவது போயிரு அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவனை திட்டி அனுப்பிடுறாரு ஆதித்ய கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் நடந்த அனைத்து விடயங்களையும் ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு முன்பே சொல்லியிருக்கான் அதாவது தன்னை கொல்ல போகும் சூழ்ச்சி வலை கடம்பூர் சம்பூரையர் மாளிகையில பின்னப்பட்டு இருக்கிறது என்பதும் ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு வந்தியத்தேவன் மூலியமாக தெரியும் தான் காதலித்த நந்தினியின் கையாலேயே இறந்து போறது தான் சொர்க்கம்னு நினைச்சாரா ஆதித்ய கரிகாலன் தெரியல இல்ல என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பாத்துக்கலாம் யாரும் என் கிட்ட நெருங்க முடியாதுன்னு நினைச்சாரா ஆதித்ய கரிகாலன் தெரியல ஆனா நந்தினி அழைத்தவுடன் நந்தினியுடைய அறைக்குள் செல்கிறார் ஆதித்ய கரிகாலன் ஆதித்ய கரிகாலனை கொள்வதற்காக அங்க நந்தினி காத்து கொண்டிருக்கிறாள் ஒருவேளை நந்தினி ஆதித்ய கரிகாலனை கொள்ளலைன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி பாண்டிய தேசத்தின் ஆபத்து உதவிகளும் அந்த அறைக்குள் செல்கிறார்கள் ஆதித்ய கரிகாலனை தனிமையிலேயே விடக்கூடாது அவரு நம்மளை வெட்டியே போட்டாலும் அவரை விடக்கூடாது அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் ஒரு கட்டத்துல மனமாறி அவனும் அந்த அறைக்குள் செல்கிறான் ஆதித்ய கரிகாலனை யாரும் கொன்று விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பழுவேற்றையரும் அந்த அறைக்குள் செல்கிறார் அந்த அறையில் உள்ள விளக்கு அணைகிறது மீண்டும் அந்த விளக்கின் ஒளி ஏற்றும் பொழுது அந்த அறையில் வந்தியத்தேவனும் ஆதித்ய கரிகாலனும் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் அவர்களும் மயங்கி கீழே கிடக்கிறார்கள் உற்று நோக்கினால் வந்தியத்தேவன் மயங்கி கிடந்தான் ஆதித்ய கரிகாலன் இறந்திருந்தார் தன்னுடைய உடலில் ஒரு வாழ் ஒன்று பாய்ந்து ஆதித்ய கரிகாலன் மரணமுற்றிருந்தார் அங்கு இத்துடன் ஆதித்ய கரிகாலருடைய அத்தியாயம் இந்த பொன்னியின் செல்வனில் மட்டுமல்ல வரலாற்றிலும் ஒரு முற்றுப்புள்ளியுடன் முடிவடைகிறது இளவரசர் ஆதித்ய கரிகாலர் இறந்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சோழ தேசத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு மிகப்பெரிய ஒரு சோகம் சூழ்ந்து கொள்கிறது ஒரு கட்டத்துல சோழ தேசம் முழுக்க சோகம் இன்னொரு கட்டத்துல வந்தியத்தேவன் தான் ஆதித்ய கரிகாலனை கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பலி ஆனா குந்தவை பிராட்டியாரும் மறுமொழிவர்மருக்கு மட்டுமே வந்தியத்தேவன் இந்த செயலை செஞ்சிருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த நேரத்துல பூங்குழலியும் சேர்ந்த நமதுனும் காதலிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை பார்த்துட்டு பினாகபாணி அதாவது அந்த வைத்தியருடைய மகனுக்கு பிடிக்காது காரணம் அவன் பூங்குழலையே விரும்புவான் எப்படியாவது சேர்ந்த நமதனை கொண்டரலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்தியத்தேவன் வந்து வந்தியத்தேவனுடைய காலில் இவனுடைய வேலை பார்த்துட்டு ஓடி போயிடுவான் வந்தியத்தேவனுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கறக்காக வந்தியத்தேவனை தனியா தூக்கிட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க இந்த கட்டத்துல என்ன செய்தி பரவுதுனா வந்தியத்தேவன் ஆதித்ய கரிகாலனை கொண்டுட்டு தலைமறைவு ஆயிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி தான் பரவுது அதுக்கப்புறம் இதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறக்காக பெரிய பழுவேற்றையர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஆதித்ய கரிகாலனா நான் தான் கொன்னேன் இதெல்லாம் நான் ஒரு திருமணம் செய்தேனே ஒரு நந்தினி அவ இட்ட சதி திட்டம் இது எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாம போயிருச்சு கடைசி நேரத்துல தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அந்த இடத்துல போய் காப்பாத்திரலான்னு உள்ள போய் நந்தினியை நோக்கி நான் வீசின கத்தி ஆதித்ய கரிகாலன் மீது பாய்ஞ்சிருச்சு ஸோ எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க அந்த பையன் வந்தியத்தேவன் எந்த ஒரு தவறும் பண்ணல சொல்லப்போனா வந்தியத்தேவன் தான் இதுக்கு முன்னாடி நடக்க வேண்டிய பல விடயங்களை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கான் நம்ம சோழ தேசமே வந்தியத்தேவனுக்கு தான் கடமைப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பெரிய பழுவேற்றையர் வந்தியத்தேவனை நல்லவனாக்கிட்டு அந்த கேஸை க்ளோஸ் பண்ணி விடுறாரு அடுத்த தருணம் நான் பண்ண தவறுக்கு நானே தண்டனை கொடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பழுவேற்றையர் ஒரு கத்தி எடுத்து அவரே குத்திக்க வர்றாரு அதை தடுக்கிறாரு அருள்மொழிவர்மர் ஆனா இருந்தாலும் சின்ன பழுவேற்றையர் எப்படி நம்ம அரசருக்கே ஒரு துரோகம் பண்றதுக்கு உனக்கு மனசு வந்துச்சு நீ பண்ண ஒரு தவறுனாலதான் இவ்வளவு குழப்பங்கள் சொல்லி அவரும் சண்டைக்கு போக இப்படியே கத்தி குத்தப்படுகிறது பெரிய பழுவேற்றையரும் மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறார் அப்போ ஆழ்வார்க்கடிய நம்பிக்கிட்ட ஒரு செய்தி சொல்றாரு நம்ம பெரிய பழுவேற்றையர் அது என்னன்னா ஆதித்ய கரிகாலனை நான் கொள்ளல அந்த இடத்துல விளக்க அணைஞ்சிருச்சு யார் ஆதித்ய கரிகாலனை கொண்டாங்கன்னு தெரியல ஆனா அதே சமயம் வந்தியத்தேவன் அந்த பழி சுமந்து இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் நான் அப்படி ஒரு விஷயத்த சொன்னேன்னு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடிய நம்பிக்கிட்ட பெரிய பழுவேற்றையர் சொல்ல இத மறைந்திருந்து கேக்குறாங்க குந்தவை பிராட்டியார் இந்த கதை நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது மதுராந்தக சோழர் வந்து உண்மையான மதுராந்தக சோழர் இல்ல அந்த சேந்த நமுதன் தான் மதுராந்தக சோழர் அப்படிங்கிற பல ட்விஸ்டெல்லாம் வச்சு கல்கி இதை விவரிச்சிருப்பாரு பட் அத்தனையும் என்னால இந்த குறுகிய நேரத்துல சொல்ல முடியல இதற்கு முன்னாடியே வந்தியத்தேவனை காப்பாத்திற்காக அருள்மொழிவர்மர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருனா அடுத்த மன்னரா நான் தான் வருவேன்னு சொல்லி முன் வந்திருப்பாரு இது எல்லாருக்கும் ஒரு பிரமிப்பா இருக்கும் என்னடா பதவியே வேண்டாம்னு சொல்லி ஓடி போயிட்டு இருந்தவரு இன்னைக்
ஸோ பட்டாபிஷேக விழா அன்னைக்கு அருண்மொழிவர்மர் டக்குனு கிரீடத்தை எடுத்து அந்த சேந்தன் அமுதனுடைய தலையில் வச்சிருவார் காரணம் சேந்தன் அமுதன் தான் கண்டராதித்யருடைய மகனான மதுராந்தக சோழராக இருப்பார் இது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தையிலேயே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பிற்காலத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளும் இதையெல்லாம் வகுத்து கொடுக்க யார் உண்மையான மதுராந்தக சோழர்னு தெரிஞ்சிடும் அருண்மொழிவர்மருக்கு வந்த மகுடத்தை ஏன் மதுராந்தக சோழருக்கு அணிவித்தார் அப்படின்னா அவருடைய தந்தையான சுந்தர சோழருக்கும் அதே தான் ஆசையாக இருக்கும் அதனால சுந்தர சோழருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக அருண்மொழிவர்மர் அப்படி ஒரு காரியத்தை செய்வார் ஸோ இத்துடன் இந்த கதை முடிகிறது பொன்னின் செல்வன் மொத்தம் ஐந்து பாகங்கள் புத்த வடிவத்தில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் இதில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களாக வருவது எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு சிறிய கதாபாத்திரங்கள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு கதை நடைபெறும் காலத்தில் உயிரோடு இல்லாத கதாபாத்திரங்கள் அதாவது பத்தாம் நூற்றாண்டில் நடக்கக்கூடிய இந்த கதையில் கூட உயிரோடு இல்லாத கதாபாத்திரங்கள் அதாவது விஜயாலய சோழர் ஆதித்ய சோழர் பராந்தக சோழர் அப்படின்னு நம்ம வரிசையாக ஒரு சில மன்னர்களை பற்றியெல்லாம் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா இவங்கெல்லாம் உயிரோடு இல்லை ஆனால் இந்த கதையில் குறிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அப்படி பார்க்கும்போது முப்பத்தி நாலு கதாபாத்திரங்கள் இத்தனை கதாபாத்திரங்களும் கொண்டு வரலாற்றில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையான சம்பவத்தையும் அடித்தளமாக கொண்டு கல்கியவர்கள் பொன்னின் செல்வனை அவ்வளோ அழகாக நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கதையை எப்படியோ கொஞ்சமாவது புரிய வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது மேலும் இந்த கதையை இன்னும் தெளிவாக கேட்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனல் சண்டே டிஸ்டபர்ஸ் இதில் ஒட்டுமொத்த பொன்னியின் செல்வனையும் முப்பத்தி மூணு பாகங்களாக நான் கொடுத்துருக்கேன் வந்து கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மற்றவர்கிட்டையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பொன்னியின் செல்வனை படித்தவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கும் சே இதுக்கப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் கதை தொடர்ந்து இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஒரு முயற்சியாக நான் எடுத்து பொன்னியின் செல்வனுக்கு பிறகு அதாவது கல்கி படைத்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு பிறகு அந்த கதையின் தொடர்ச்சி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று என்னுடைய முயற்சியில் கதைத்தளம் அமைத்து அதே சண்டே டிஸ்டபர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லையே பொன்னியின் செல்வன் டூ பாயிண்ட் ஓ பொன்னியின் செல்வன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ பொன்னியின் செல்வன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ இப்போ பொன்னியின் செல்வன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஓ போயிட்டுருக்கு அதையும் கேட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கூறுங்கள் மேலும் இதை தொடர்ந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் படைப்பில் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் என்னிடம் கேட்கலாம் அதற்கான பதிலையும் நான் கூறுகிறேன் கதையை கேட்ட அனைவருக்கும் மேலும் வாய்ப்பை கொடுத்த நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மேலும் பல தருணங்களில் உங்களோடு இணைவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையுடன் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நான் அருண் பிரசாத் நடராஜன் நன்றி வருவிசை புனலை கற்றை சிலை போல் ஒருவன் தாங்கிய பெருமை மேகம் மிடித்திட வானம் ஒளித்திட புலிகர் ஜிக்கும் எரிமலை வெடிக்கும் சூரியன் உதித்திட நெருப்பாய் கொதித்திட வில்லும் மண் இவன் காலடி சரணம் எதிரியின் கூட்டம் மஞ்சு நடுங்கும் மகிழம் எங்கும் இவன் கொடி பறக்கும் மகுடம் சூடா மன்னன் இவனோ இவனை பதித்திட உலகில் எவனோ பேசும் பார்வை வார்களின் கூர்மை பொன்னிய செல்வனின் இவன் தான் பெருமை சோழன் தேசத்து தூதுவன் இவனோ மதி கொண்டு விதையுடன் விளையாடுபவனோ நடக்கும் நடையில் நிலங்கள் அதிர பதித்தவன் உடலில் உதிரம் சிதிர நெருப்பை போல் இவனின் தேகம் சீறி பாயும் இவனது வேகம் வருவது யாரோ மாயாவி தானோ கருமேகம் கிளிக்கும் மின்னல் இவனோ மேலே சூரியன் மண்ணில் தானோ புறவி தாவி வந்த புலிகொடி நண்பனோ சரித்திர பேசும் வேந்தன் தானோ யமனையும் வெல்லும் ஈசன் இவனோ காலிது வெல்லும் காலன் தானோ இருவலை கொண்டு வரலாறு எழுதிய தேவனோ வந்தியத்தேவாயத்து வல்லவ தீ தீ போல எரியும் சுக்கிர எதிரியை வெல்லும் காலந்தே தேசமும் புகழ்ந்திடும் மன்னவன் மண் பானையும் மிஞ்சிடும் கழுகவன் ஈ இவன் தம்மாலும் நாயக சன் சண்முக கடவுளின் வேலவனே நெருப்பாய் எரியும் ரௌதிரன் தோழலின் தோழன் வளம் புயல் வருகுது காத்திட வருவசை புனலாய் மாறுது எதிரிய சதிகளை மதி கொண்டு வெல்வான் மீனிடும் தூண்டிலில் சிக்காது மீள்வான் வெல்லம பயந்தோடி மங்கை மனம் நிறவான் ஒன்னுவன காத்திட தன்னை தன்னை இழப்பான் பின்னவன சேர்வான் சூழ்ச்சிகள் அறுப்பான் மயம் என்று மறியது எதிரியை எதிர்ப்பான் கண் பேசும் இவன் தேகம் புயல் பேசும் இவன் தேகம் வாழ் பேசும் 
வீரம் தான் இவன் வாசம் இவன் செல்லும் வலியங்கும் மலை பொழியும் அன்பாலே மனம் நிறையும் உமாலை வழி தோன்றும் தர்மம் ஜெயித்திட மண்ணை ஆந்திட சரித்திரம் படைத்திட வாராண்டா போரை வென்றிட நாட்டை காத்திட மக்களின் மந்தன் வாராண்டா துயரம் துடைத்திட வலிமை விருதிட கெஞ்சிசமாக நாயகன் வாரா பொன்னிய செல்வனி ராஜனி சாரதி படைகளின் தளபதி வாராண்டா வெற்றியின் மகுடம் சூடிய வீரன் சோழனில் தந்தன் வீராதி வீரன் வில் அதி வில்லன் தியாகதி சிகரன் வல்லவன் மன்னன் மக்களின் நாயக ராணத்தில் கர்ணன் சூழ்ச்சியில் கண்ணன் தர்மத்தின் ராஜன் ரச்சிகும் ரச்சகன் பாசத்தில் மித்திரன் பகைத்தால் சத்திரன் தமிழன புகழ்ந்துடும் வந்திய தேவன் Ha 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 